第一章，梦见未来。宜城，深夜十一点五十分，快快打幺二零，有个小姑娘被车子卷进去了。天哪，这估计已经没气儿了，太可怜了。看起来年龄蛮小的，也不知道是谁家的孩子，胳膊都被绞下来了，这估计活不下来了。啧啧，怪渗人的。耳边是嘈杂的声音，伴随着人们的讨论声，似乎隐隐约约还有警笛和打电话的声音。花鱼睁开眼睛，就发现自己似乎漂浮在了空中，怎么回事？他怎么会在空中？花鱼急忙伸出手，然后眼睁睁看着自己的手穿过一旁的广告牌。远处传来滴嘟滴嘟的声音。花鱼低头，入目是被乱成一团的马路，而被上百人围观的是一起交通事故。一辆越野车将一个女孩子整个卷了进去，满地的鲜血。不远处还有被绞下来的残肢，还有那双他熟悉的球鞋。乱糟糟的声音他已经听不到了。他看着那双他亲手设计的球鞋，愣了神。那是他最喜欢的一双球鞋，所以那个被汽车绞进去的女孩子是他自己。他之所以漂浮在空中，是因为自己已经变成了传说中的灵魂。造孽呀！花鱼的脑袋砰的一下炸开，仿佛有各种细小的碎片往他脑子里面涌去，但是怎么都拼凑不起来。警察来了，救护车也来了。花鱼眼睁睁看着自己的残破的身子从车子底下被拖了出来，甚至还有一个警察拿了一把铁锹在地上铲他的零碎的身体组织。没错。就是铁锹被拖出来，身子看起来软趴趴的，长发散落在脸上，面目全非。随后穿着白大褂的医生蹲下身子，看样子打算给他急救。但是几分钟后，医生就摇了摇头。花鱼看见自己被装尸袋装了起来，被运上了警车。不，他不要被装进装尸袋，他的家人还没到呢，他的初吻都还在呢，他还没谈过恋爱呢，他前几天借给隔壁宿舍的五百块钱还没要回来呢，他还没来得及变成富婆呢。花鱼想去追那辆警车，却发现自己根本使不上力。只能漂浮在空中。正当他焦急万分的时候，身后响起猥琐的笑声：“嘿嘿，小姑娘，谁让你不听我的话？现在尝到苦果了吧？”花鱼回头就看见一个面相猥琐、留着长须的小老头，笑嘻嘻地看着他。不知道为何，这个小老头竟然还有点面熟，但是就是想不起来在哪见过。你是谁？你过会儿自然会想起来我是谁。你要记住，我不会骗你，也不屑于骗你。花鱼伸手想拽住他，问个清楚。却抓不到，你到底是什么意思？小老头装作高深的摸了一把胡须，何谓天机，又何谓改命？好好珍惜你的机缘吧，老夫去也。说完，不等花鱼反应，就消失在了空中。花鱼一个措手不及，到处寻找小老头的身影。突然有一束光照来，正好照在了他的脸上。一瞬间，他的身子像是定住了一般。花鱼顺着灯光看过去，城市最高的建筑顶楼的液晶屏上，突然出现了一排血红色的时间。二零二四年七月八日零点整，宝贝。起床吃早餐了，门外传来轻轻的敲门声。花鱼的灵魂像是被什么牵扯住，猛地睁开眼。正值夏天，屋里开了冷气，但是枕头却被他的汗水打湿了。叶曼青敲了好几下门，都没听见女儿的声音，忍不住自己开门进来，就看见自己的女儿傻傻的坐在床头，头发都是湿的。宝贝，你晚上没开空调吗？怎么这么热啊？说完还看了一眼正在吐着冷气的空调，奇怪。这空调分明是开着的呀！顾不上说话，花鱼拿起床头的水杯，咕噜咕噜将里面的凉开水喝下肚子。还好，原来他没有死，原来那只是一个梦。看了一眼站在床头的老妈，花鱼咽了咽口水。妈，几点了？叶曼青将房间的窗帘拉开。七点多了，准备准备吃早餐吧。今天是你的生日，你忘了？生日？花鱼一把捞过枕头边的手机，看了一眼上面的日期， 2 0 2 3年7月7日。见女儿心不在焉的。叶曼青说了句，在餐厅等他，就出了房间。而花鱼此刻的内心已经掀起了惊涛骇浪。梦中他看到的那个时间是一年后的明天，那么车祸的发生的时间就是一年后的今天的晚上。那个梦是什么意思？他会在下一个生日那天出车祸死掉？不会的，不可能的，大不了他那天不出门。梦里那个猥琐的小老头到底是谁？为什么似曾相识？花鱼觉得整个人都在冒冷汗，连头皮都开始发麻起来，搓了搓手臂上面立起来的鸡皮疙瘩。花鱼强迫自己冷静。虽然作为一个接受过现代教育的大学生，理智上他觉得不应该相信一个梦境，但是他第六感觉的梦中的事情会发生，可能不是车祸，也会是别的。这是什么？现实版死神来了啊！呸呸呸！富强、民主、文明、和谐、自由，心里将社会主义核心价值观默念了一遍。花鱼强制性平复了一下心情，简单洗漱一番就出了房间。客厅、餐桌上只有花鱼的龙凤胎弟弟叶雨坐在那里。花鱼走到他旁边，在他旁边坐下。桌子上面已经摆放了各式各样的早餐，有油条，有牛奶，有三明治，有鸡蛋，还有蛋挞等等。厨房那边源源不断飘来蛋糕的香味，还有父母说说笑笑的声音。花鱼就这么坐在餐桌上失了神，父母恩爱，自己也正在读大学，似乎那个梦境荒诞又可笑。发什么呆？手臂被撞了一下。花鱼低头就看见一枚蛋挞在他面前，他偏过头看向叶雨，都说双胞胎之间有心灵感应，也不知道这个弟弟能不能感知到什么。但是想到两个人从小到大的相处模式，花鱼泄气。
，算了，指望他还不如指望一头猪。分割线，介绍一下本书女主的家庭背景哈，父亲花游。母亲叶曼青，姐姐花鱼，弟弟叶鱼，家庭和睦，父母恩爱，经济良好，非道学写法，所以男主第三章出场哦，大家往后看看哦。世界上没有完美的人，所以男女主角肯定不是完美人设，介意的甚入哦。谢绝 K Y 文中的城市名、学校名以及一切都是作者杜撰，切勿带入任何城市和学校，是个小甜文哦，超级超级甜那种。谢谢小可爱们又来看我的书啦，往后看的小可爱们报复报美。第二章。等一下，他是谁？宝贝们，生日快乐！蛋糕来喽！叶母和花父从厨房间走出来，满脸笑意。花鱼看向老妈手上的蛋糕，着实是有点惨不忍睹，不得不说，甚至有点像一坨答辩。旁边的叶鱼也是不忍直视般的闭了闭眼睛，但是没关系，毕竟二十年来他们俩早就习惯了，毕竟他们的老爸就是个无脑的老婆奴。宝宝，你做的这个蛋糕实在是太棒了，要不是要留给两个小崽子过生日，我都忍不住要吃掉了。这不，老婆奴老爸已经在发挥了。叶母显然被夸有点开心。捶了一下花腹，你可别贪嘴，这是我特意给姐弟俩做的。花语与夜语，其实倒也不必这么特意。叶母说完就笑眯眯的看向姐弟二人，小花、小叶，你们要不要尝尝看？妈妈保证今天的蛋糕绝对好吃。花语看向那坨。哦不，看向那块蛋糕，虽然内心很不想，但是脸上还是露出期待的表情。谢谢妈妈，妈妈辛苦了。叶曼青见女儿喜欢，愈发欣喜，连忙拿过小盘子，切了一块蛋糕下来。一晃你们都这么大了，我还记得生你们的那天，正好是早上七点钟，那天还有彩虹呢。将盘子推到女儿面前，叶曼青伸手打算拿儿子面前的小盘子，却不料被叶雨抢先拉了回去。我就不吃了，我不爱吃甜食。叶曼青翻了一个白眼，不吃拉倒。儿子就是糟心，叶雨抿了抿嘴巴，没吭声。于是全家人的注意力都放在了花鱼身上。花鱼被三双眼睛盯着，非常英勇的一勺子下去，然后塞入嘴巴。还别说，这蛋糕虽然看起来不咋样，吃起来的倒是还不错。于是花鱼毫不吝啬夸了一番，还不忘竖起大拇指。吃早餐的时候，花父和叶母不断说着姐弟俩的趣事。反观花鱼和叶雨。两个人一声不吭，默默吃着手中的三明治。叶雨本身就不怎么爱说话，这个表现不奇怪。但是女儿今天怎么如此反常？花父看向花鱼，忍不住开口：“心肝，你怎么啦？今天不开心吗？你有什么想要的礼物没有？跟爸爸说，爸爸一定满足你。”花鱼抬头看向老爹，欲言又止，很想把自己昨晚的梦境告诉他们，但是又觉得很荒唐，毕竟那只是一个梦啊。没事。我只是在想我的期末考试成绩。花府摆摆手，那有什么好操心的？你只要健康快乐就好。考试考得不好有什么关系？爸爸养你一辈子。花语点了点头，心不在焉的继续啃着三明治。从小到大，花父和叶母对他们姐弟俩的要求就是健康快乐，做个善良的人。至于别的孩子卷什么学习成绩什么的，他俩从没经历过。但不得不说，有些时候智商也是很重要的。在这种模式下，姐弟俩依然是一起考进了省重点高中，然后又一起考上了京南大学。这一下子就把叶母开心的不行。虽然对孩子学习成绩不做过多的要求，但是谁又不希望自己的孩子成绩优异呢？瞧瞧，他的教育观果然是正确的，把两个孩子都送进了985。吃过早餐，叶母将家里的相册拿出来，和花父坐在沙发上翻看。对于看以前的相册什么的。花鱼是不感兴趣的，于是他拿了一个苹果，在叶母的旁边坐了下来，一边啃苹果一边看综艺。旁边是爸妈的笑声，电视里面放着《奇葩说》，屋外还有知了的叫声。宝宝，你看小花小时候长得比小叶还高呢，我还担心小叶以后长不高呢。你净瞎说，看看咱们儿子现在长得又高又帅的，比你年轻的时候帅多了。哪有？我年轻的时候如果不帅，你怎么会看上我？姐弟俩对于两个人的打情骂俏，显然已经习以为常。花鱼偏过头看了一眼相册，本来只是随意的那么一瞥，下一个瞬间。他就顿住了，那是一张已经泛黄的照片，照片的背景是一个寺庙，一个穿着浅灰色衣服的中年男人坐在中间，左右两边分别站了两个五六岁的孩子。花鱼的心不受控制的砰砰砰跳了起来。这个照片上的中年男人，如果加上长胡须，那不就是昨天梦里的那个猥琐小老头吗？叶母显然已经看完了这一页，正准备翻页的时候，花鱼一个机灵从沙发上跳起来，伸出手按住那一页。等一下。声音之大，将打情骂俏的两个人吓了一跳，就连在另外低头玩手机的叶雨也看了过来。花父夸张的拍着胸口，心肝，你干啥呢？得亏你爹我没心脏病，不然非要被你吓死不可。花鱼现在可没什么心思欣赏他爹的演技，将手中的苹果放在一边。花鱼指着那个照片上的中年男人，他是谁？这张照片在哪拍的？叶母顺着他的视线看过去，然后脸色微变，这个不过就是个江湖骗子罢了。问他做什么？妈。这个人是谁？在哪里可以找到他？叶曼青也女儿难得这么严肃认真，心里也有些打鼓。宝贝，怎么了？花鱼在一边的沙发凳上坐了下来，他觉得似乎有些东西并不止梦境这么简单。看着父母和叶雨，他还是开口将昨天的梦境说了出来。叶母听完，立马吓得大哭了起来，一边哭一边自责：“都怪我。”
都怪我。我一直想着那个人是江湖骗子，所以我也没有在意，都怪我。花父听得云里雾里的，压根不知道具体情况，一边手足无措的帮媳妇擦眼泪，一边心里又急：宝宝，到底是什么情况？你快说啊！叶母平复了一下情绪，才给大家说明情况。当初花鱼和叶雨生小学的那个暑假，叶母带着两个孩子去庙里拜佛，本来就是普通的寺庙之行，没想到准备回家的时候，遇到一个号称玄学大师的中年男人。第三章。季书韵，这叶曼青本来也是个不迷信的人，但不知道为何那天就鬼使神差的带着姐弟俩上去了。结果那个玄学大师先是看了看叶雨，看得连连点头，不错不错，是个好命，将来一定会飞黄腾达。叶曼青一听，高兴坏了，连忙将花鱼推上前。那我女儿呢？本以为最起码是个大富大贵的命，却没想到那个人一见到花鱼，眉头都皱了起来，还不断摇头。叶曼青顿时就急眼了，大师。我女儿怎么样？只见那位大师看向花鱼的眼神中充满了不忍和悲悯，缓缓开口：“你女儿的命格完全被压制，可能遭遇大祸。”这还得了？叶曼青吓得脸色都白了，刚想问什么的时候，那位玄学大师却话锋一转，而且露出有点猥琐的笑容。虽然说这个命格有祸，但是我倒是可以破解。只需要在他二十岁那年，找一位丁丑年丁未月庚戌日的男子与他结姻，那就可以免此灾难。叶曼青瞧着这个所谓的玄学大师猥琐的笑容，总觉得心里有点不对劲。怎么看怎么都觉得对面这个人像是传闻中的怪叔叔。二十岁那会儿还在读书呢，但是为了女儿的安危，他忍住心中的不快。有别的破解的办法吗？没有。叶曼青将信将疑，大概对方也觉得他不会相信，非要拉着两个小孩拍了张照片。临走前还告诉叶曼青。总有一天，这张照片会有用。这事儿到这边还没完，毕竟关乎到女儿的安危。叶曼青回家后，就带着花鱼的生辰八字，走访了好多个得道高僧，甚至还找当地有名的仙人算了一卦。最后结果都是说花鱼此生是大富大贵的命，根本没什么灾难。这下他放心了。随后又开始大骂那个什么所谓的玄学大师，只不过是一个江湖骗子罢了。他后来还去那个寺庙，准备和那个大师对峙。却不料，当他第二次去的时候，那个寺庙的主持看着他手中的照片，说根本就没这个人。这下叶曼青更是将心放回了肚子。知道那个人是江湖骗子后，他反而心安了起来。他的女儿没事就好。当叶曼青将来龙去脉说完，整个客厅都陷入了沉默。花父的思绪已经乱了，这个事情仿佛是个晴天霹雳。叶雨也是眉头紧皱。不知道在想些什么，而花鱼反而想到了别的。按照老妈的说法，那么他还有一年时间去找那个丁丑年丁未月庚戌日出生的男人结婚。别说符合这个出生时间的人，可能压根就遇不到。就算遇到了，万一对方压根不愿意跟你结婚，又或者对方瘸着腿瞎着眼，那他自己真的要嫁吗？不嫁死，嫁那就是用医生去赌。我不信这些，我女儿不可能是这个命格。我明天就去找更厉害的大师。花父从沙发上面站起身，神情显得有些激动。我也不愿意相信。但是女儿她梦到了呀，花父生怕女儿瞎想，拍了拍花鱼的手背，心肝，你别怕，爸爸明天就帮你去征婚，一会儿我就去充征婚网站的会员。花鱼，您刚刚不是才说不信这些吗？两位大外甥，舅舅来迟了呀，今天路上太堵了。就在一家人陷在忧愁的情绪里面的时候，门口响起老舅的声音，循声看过去，就见自家老舅提着茅台，还提溜着两个礼物盒，正笑容满面的走进来。叶光伟刚踏进客厅，就见一家四口愁眉苦脸的将东西放在茶桌上，看看这个，看看那个，这是咋了？叶曼青见到和自己从小一起长大的哥哥，眼泪又流了出来。哥，我们家小花恐怕是要出事了呀！在听自家妹妹将事情说完后，叶光伟本来就小的眼睛也是眯了起来。良久，嘶了一声。丁丑年丁未月庚戌日出生的男生，我倒还真认识一个。花父与叶母齐齐抬头，真的在哪？叶光伟在手机里面翻啊翻的，一拍大腿，找到了，就是这个孩子。这个孩子妈妈生他的时候大出血，是我捐的血，因为他妈妈血型和我一样特殊，所以我一直记得。听他这么说，大家都把脑袋凑到他手机上面看，手机上面只是叶光伟记录的新生儿的信息。舒和之子出生于1997年7月7日，叶母大喜， 9 7年的。哥，他结婚了吗？这个我倒是不知道，我这就回医院翻看当时留的联系方式。只不过二十多年过去了，也不知道还能不能联系上。花父和叶母像是抓到了救命稻草，叶母更是紧紧抓着叶光伟的手。哥，你一定要帮我找到这个孩子，我们我们愿意出钱，愿意给他彩礼，只求他能保佑我家小花平安度过未来的一年。哥明白，这样吧。下次我再来找你们喝酒，我先回医院了。叶光伟说完就急匆匆走了。等他一走，叶母急得在客厅直转悠，双手合一，菩萨保佑，一定要找到那个孩子。但愿那个孩子未婚，但愿我家小花平安。花鱼眼皮都开始跳了起来，心里也七上八下的。和父母说了一声，就回房休息了。显然，这个生日大家似乎都没什么心情去度过。晚上，花鱼躺在床上刷着论坛的八卦，眉心突突的跳。总觉得有什么事情要发生。下一秒，微信传来提示音：“老舅幺三七 x x x x 幺二八九。”季书韵，这是那个孩子的名字和电话。四金和他父母商量好了，你们联系一下。花鱼心下一紧，花花大舅，他是未婚
他可不能做破坏人家婚姻的第三者呀。老舅，放心吧，都问好了，莫婚。老舅，加油，大畜生。花花，大舅，要不你学一下拼音吧，这样打字比较准确。老舅，妈的，大畜生。花鱼，第四章。角色呀，花鱼盯着聊天界面上面的那个电话号码，内心在反复横跳。九十七年的，比自己大了好几岁，要不先加个微信，添加好友，将手机号码输进去，然后提示该用户不存在。花鱼有一点泄气，刚才鼓起的勇气不知怎么就没了。不行，这可不是一般的相亲对象，可是关乎到他生命的男人。既然微信行不通，那就发短信。先是将他的号码存在了电话本，花鱼顺便还改了个备注：季书韵。花鱼，你好，季先生，我是花鱼。不知道我舅舅有没有将我的情况跟您说明？如果可以的话，能否方便详谈？发完短信，花鱼内心就开始打起了鼓。谈什么？他也不知道啊。现在情况就像是古代贵族子弟躺在床上快不行，找个老婆冲洗似的。没想到在二十一世纪的今天，他竟然需要找个老公冲洗。手机震动了一下，花鱼连忙捞过手机，点开对方的回复信息：“季书韵，可以，明天中午十二点在宜西路的 KFC 见面吧。”宜西路，对方也在宜城。这个年纪的男人竟然也喜欢吃 KFC 吗？还好还好，不是什么高大上的餐厅 ，KFC 他还是请得起的。花鱼，好的，这边约好了时间。花鱼暂时先把这件事情放下，打开微信群，名为“未来富婆养生会所”的微信群里面正聊得热火朝天。无忧，你们知道吗？咱们的曾老头生病了，消息可靠。今天有人在京大附属医院住院部碰见他了。刘宇宁，真的假的？他咋了？没事吧？无忧，具体情况也不知道，但是据可靠消息，他的住院病房是肝胆的病区。何小文，呜呜，虽然曾老头平时爱点名，严肃了一点，考试还卡我们，但是他真的是个好老师。无忧，是啊，希望曾老头没事。我们要不要去医院看望他？刘宇宁，那我们下学期的课谁带呀？何小文，别的教授吧。哎，曾老头本来带我们就可惜，他以前可是带研究生的。无忧。花花怎么不说话？老头平时可是最喜欢你了。艾特花花，花鱼群里被艾特，心里也是一阵唏嘘。这个教授今年第一次带本科班，教他们宏观经济学的，讲课很认真。唯一一个头疼的是，就是老是爱点花鱼的名，也不知道是不是他的名字比较另类的原因。花花，哎，希望我刚考完的宏观经济学没有挂科，不然我没脸去医院看望他。无忧，哈哈哈,哈，我算了一下，我应该有六十分。刘宇宁，不过曾老头都住院了，我们的卷子应该不是他改了。无忧，阿门。希望下学期的教授是个帅哥。何小文，醒醒吧你！和舍友聊完，花鱼往上冲了会浪，也沉沉睡了过去。第二天一大早，花鱼先是跟爸妈汇报了一下进度。当叶母知道他俩中午要见面后，就拉着他开始嘱咐：“小花，这个人毕竟关乎到你的安全，你有什么不满的地方，你就暂且忍一忍。要是对方要钱什么的，你也先答应下来，只要不是太过分，爸妈都可以凑凑。咱先忍忍，大不了安全度过一年后，咱们再离他远远的。对对对，不管怎样，咱们先委屈一年，过了这一年就好了。”花父也在一边附和，呵，叶雨在一边冷笑出声：“什么叫委屈一年？”万一对方是个变态呢？成功噎住二老，叶雨转头看向花鱼：“你要是觉得那个人不好，别想着什么凑合一年，该拒绝就拒绝。那天出生的人很多，我一定能帮你找到第二个、第三个。”花鱼被三个人轮番提醒，顿时觉得身负重任，用力点头：“放心吧，我自己有数。”中午十一点三十分，花鱼已经在 KFC 靠门的位置坐下了。他习惯在约定的时间前面到，虽然平时就是个新时代的冲浪少女，但是花鱼现在还是有点心神不宁，心跳也比平时快了几分。将杯子里面的冰可乐喝完，花鱼深吸一口气，不就是个相亲吗？怕什么？十一点四十五分 ，KFC 的玻璃门被推开，花鱼看过去，进来的男人穿的格外正式，白衬衫配黑色西装裤，因为背着光，花鱼尚未看清楚五官，但是他凭直觉就感觉这个进来的人是季书韵。男人走进门。扫视了一圈，就看见坐在窗户边、穿着白色连衣裙的花鱼。花鱼对上他的视线，干净利落的碎发，英挺的眉，轻抿的唇，脸部线条流畅，腿在黑色西装裤下又长又直，宽肩窄腰，角色呀，这是花鱼内心的第一想法。在他感叹的同时，对方已经在他桌子对面坐下，低磁的嗓音响起：“你好。”我是季书韵，没有确认他的身份，仿佛笃定他就是花鱼。我靠，不仅角色，声音还这么好听。花鱼咽了咽口水，面上保持淡定。你好，我是花鱼。对方看了一下他面前已经喝的只剩冰块的可乐，挑眉，想吃什么？花鱼连忙摆手，不，不用了。你想吃什么您点。男人眉头轻蹙，不喜欢吃 KFC 吗？我以为你们小孩子会喜欢。花鱼，拜托，他已经二十岁了。暑假的 KFC， 此刻已经坐满了人。还有人源源不断地从门外进来，花鱼觉得这边也不是什么谈话的好地方，吞了吞口水，主动开口：“要不
咱换一个安静一点的地方。季书韵看向他，眉眼中带着笑意。嗯，好，行吧。这个男人这双眼睛到底是怎么长的？为什么看向他的眼神里还带着点深情？传说中看狗都深情的眼睛。这边在市区，所以周边很多餐厅。季书韵径直带着花鱼走向马路对面，一看就非常高逼格的西餐厅。花鱼趁他不注意的时候，默默掏出手机，将已经不用了的花呗重新开启。第五章。所以我们什么时候去领证？季书韵对这边好像比较轻车熟路，进去后就学了个位置，然后将餐单递给花鱼，看看你想吃什么。花鱼接过菜单，看着上面的598元、798元，一咬牙，我就要一份意大利面吧。等他点完，季书韵又点了五六七八份的食物，点的花鱼的心都在滴血，主动给花鱼倒了一杯柠檬水。季书韵开口：“你的情况我已经大概了解了，我目前也是单身未婚，有一份较为稳定的工作。”家庭关系简单和睦，所以我们什么时候去领证？花鱼倒口的柠檬水就差点喷了出来。领证不是说你需要结为姻亲才能保平安吗？花鱼眨巴了一下眼睛，虽然好像是这么回事，但是这是不是也太快了？想起叶母的交代，他小心翼翼开口：“那个，您对彩礼这事有什么想法？”对面的人似乎没想到他会提这个，眉头轻蹙：“这确实是我忽略了。”不过该有的我们都不能少。如果伯父伯母有什么要求的话，尽管提，我一定尽力满足。嗯，好像事情有点偏离轨道。花鱼一时间感觉这事情突然就像是脱轨的火车，向着他没想到的方向奔驰而去。他以为今天是需要和对方谈判一下的，毕竟对方可是牺牲了自己，人生大事来帮他保命，怎么突然就还要满足他的要求了？他的要求就只是保命啊，他哪里配提什么要求？季先生，非常感谢您愿意帮助我，您放心，这一年我绝对不会麻烦您。等到我21岁的生日一过。我们可以立马离婚。花鱼发现，他说完这句话，对方就诡异的沉默了。难道是他说错什么话了？担心这个角色保命符飞走，花鱼连忙补充：“那个，或者您订的协议啥的。”正巧这个时候有食物被端上来，花鱼很狗腿的将食物放在季书韵面前：“先结婚。”以后的事情以后再说。保命符说啥就是啥。花鱼连忙点头，随即又想到什么。季先生，我下半年才上大三，所以结婚后我还是住在宿舍，咱们可以相敬如宾。虽然这个冲喜的老公是个角色，但是花鱼还是不想失身。有些事情还是一早沟通好比较好。季书韵已经在切牛排了，听完他的话，认同般点头。嗯，好，现在确实太小了。这话听起来怎么有些奇怪，但是又说不出哪里奇怪。好歹不要尽什么夫妻义务。花鱼松了一口气。那您什么时候方便？季书韵将切好的牛排推在他的面前。明天吧。花鱼，好。一顿饭吃完，花鱼正准备用花呗付钱的时候，被告之前已经从会员充值卡里面扣掉了。他偏过头看向旁边的季书韵。下次我一定请您吃饭。好。对方的眉眼上扬，好笑的看着他。明天早上八点，我去你家楼下接你。你带上户口本和身份证。花鱼已经被他明天就要结婚这个事情刺激的麻木了，很茫然地点点头。知道了，加一下微信吧。好的，两个人将微信添加完，花鱼就跟他告别，准备回家。他觉得他还需要一点点时间来消化一下这件事情。走吧。我车子停在不远处，我送你回去。季书韵已经迈开长腿，我自己打车就好。季书韵回头，声音既低词，又有轻笑在里面。我不送你回家，明天去哪里接你？太阳下，花鱼眯着眼睛，仰着头看着他，只觉得他看向他的眼神里面全是笑意。一定是今天的太阳太大，把他的脑子都晒得不清醒了。花父和叶母今天午饭都没心思做，满脑子都在担心女儿的见面事宜。老花。你说对方会是什么样的人啊？会不会欺负我们小花呀？花父也是不停的在家里踱步。不会的，咱们别瞎想，一会儿就打个电话问问。我刚才发微信他也没回，但是我看他微信步数在增加，可能一直在外面走路。花父点头，放心，现在是法治社会，安啦。夜雨今天也是反常的，没有待在自己的房间，坐在客厅陪着父母一起等。眼看着已经到了下午一点多。他起身，我去楼下等他。刚想下去，就听到了开门的声音。三个人齐齐看过去，就看见花鱼和一个长得像男明星的男人站在门口。夜雨愣了一下，花鱼有些尴尬。人家都说了，这都到楼下了，明天就要结婚了，不上来见一下父母，确实不太礼貌。清了清嗓子，花鱼干巴巴向屋内三个人介绍：“爸妈，这个就是季书韵，伯父伯母，你们好，我是季书韵。”叶曼清好半响才回过神来。他一直觉得最帅的男生是他儿子，没想到还有比他儿子更帅的。叶曼青心里一顿狂喜，至少女儿这个名义上的婚姻不用嫁一个脖子或者丑男。你好，你好，外面天热，快进来坐吧。叶曼青一把将门拉开，花府现在也回过神来了，想学人家递一支香烟过去，摸了半天口袋才反应过来自己不抽烟，根本就没有香烟，尴尬的挠了挠头。花府将沙发上面的抱枕收拾了一下，季先生随便坐，伯父不用这么客气。
，喊我舒韵就好。主要是这个冲洗女婿超过心理预期太多了，一时间叶曼青笑一盖都盖不住。她就知道她家小花长这么好看，肯定老公也不会差哪里去。将花腹打发去厨房切西瓜，叶曼青笑眯眯的在季淑韵对面的沙发上坐下。叶母，淑韵，我们家的情况想必你也了解了，你愿意帮助我们小花，我们真是感激不尽。季淑韵，应该的伯母。叶母，不知道你现在在哪边工作呢？季淑韵，我刚刚博士毕业，目前因为私人原因需要帮导师代课，后续的话我应该会在家里的公司管理。第六章，能出生在那一天是我的荣幸。叶母，你家是开公司的？季书韵，家里主要是开酒店的，还有一些别的副业。叶母心里一喜，看样子家庭条件还不错。叶母，你长得好看，学历又高，怎么会现在还没谈女朋友呢？万一这个人长得帅，但是个花花公子就不妙了。花鱼坐在一边吃葡萄，闻言用手肘捅了一下自己老妈。您是不是忘记，他只是给你女儿冲洗的？问这么多干嘛？叶母被花鱼的眼神一提醒，顿时也回过神来。是啊，管他是不是花花公子，能保女儿安危就好。季淑韵仿佛没觉得这个问题有什么不好回答的，笑着解释：这些年一边学习的同时，一边还要学家里酒店的管理。再说也没遇上合适的女孩子，就一直耽搁了下来。叶曼青对这个回答很是舒服。那你家里知道你和我们小花这事吗？知道，父母非常开明，也非常赞成。叶曼青，那你们有没有要求之类的？你放心，阿姨一定尽力满足。季淑韵仿佛想到了什么，嘴角弯起，没有，能出生在那一天。是我的荣幸。哎呀妈耶！平时面对的都是叶雨的臭脸，叶曼青哪里会经得住季淑韵这种糖衣炮弹？这一下子嘴角都咧耳后跟了。看季淑韵的神情是怎么看怎么满意。叶雨见自家老妈这么把不住，就差把不满写在脸上了。瞧着事态发展越来越偏离，忍不住开口提醒妈：花鱼就算结婚了。也还是学生，任何方面都还是要注意的，又不是真的要像夫妻一般过日子。说完，还有意无意看向季淑韵，叶母当然也知道这点，看向季淑韵的眼神有些为难，毕竟人家好像是义务帮忙似的。那个淑韵，你知道的，我家小花还是学生。季淑韵一脸云淡风轻，我懂得伯母，我和小鱼都说好了，其实我的目的和你们一样，都是为了她的安危着想。别的都不重要，这深明大义、舍己为人的样子，花鱼在一边都要被感动了。这个角色冲洗老公，简直就是二十一世纪的活雷锋。叶母也是被他这个动容。那这样，你岂不是很吃亏？要不我们给你买辆车？花鱼吓得赶紧用手肘撞了一下自家老妈。您知道人家开的是什么车吗？就要给人家买辆车？没错，他刚才是坐他的阿斯顿马丁回来的。还好季淑韵想都不想的拒绝了，什么都不用，伯母，舅舅救过我妈的命。我不足以回报，能帮到你们是我的荣幸。一番交谈下来，叶曼青对这个便宜女婿简直是满意的不行，从房间里面拿出户口本，塞进花鱼手里，然后笑眯眯的看着季淑韵，淑韵啊，明天早上来家里吃饭。好的，伯母。等季淑韵一走，花父和叶母就开始兴致勃勃讨论了起来，话题无非就是对方长得很帅，礼貌也很好，而且也很有善心。叶雨对这个讨论嗤之以鼻，他才不信那个男人真的是为了报恩。花鱼也没心思参加讨论，除了有点感叹自己刚满二十周岁就要结婚的。悲惨事实之外，他的手机收到了短信，他的 EMS 邮件到了。慢悠悠走到报箱，花鱼伸手将邮件套了出来，上面的寄件人是京南大学，这果然是他的成绩单，没错了。直接站在门口将邮件撕开，然后将成绩单打开。英语83微积分91毛概85宏观经济学58 58所以他挂科了，曾老头住院了，所以期末考试的卷子不可能是他改的。到底是哪个天杀的改的？多给他两分会死吗？京大是有补考机制的，挂科的同学可以在开学初有一次补考机会，但是京大的补考是重新出卷，且毫不放水的。再加上一个教室都是补考的学生，抄。都不知道应该抄谁的，一瞬间，花鱼的心情顿时又不妙了。果然，那个神棍说的没错，今年果然是流年不利。未来富婆养生会所微信群，无忧，今年奖学金无缘了。我宏观经济学才考了六十八，何小文啊呸，我才六十一，开心死我了！到底是哪个老师对我这么仁慈？啊、刘雨宁，我六十七，何小文，花花泥，宏观过了没？哎，花花。花鱼如丧考比，花花，我五十八，大哭，无忧，天拉撸，我刚看班级群，好像这次改的挺严格的，没过的同学不少。何小文，要说花花别的成绩都很好，又是校花备选人，咋就和我们的专业课死磕上了？花花，大概是每一个代课经济学的老师都和我犯冲。花花。啊！花鱼愤愤地关掉手机，然后将成绩单揉成一团，扔进了垃圾桶里。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。只要平安度过这一年，他肯定以后就顺风顺水了。深夜，花鱼帆看着手中的户口本，一想到明天就要变成已婚妇女了，内心还是有点难过。他还没谈过恋爱呢，传说中的大学爱情还没开始呢。不过想到季淑韵那个颜值，嗨嗨，也不是不能接受，倒也不是他是个外貌党。
，主要是就是喜欢比自己大的，主打的就是一个有安全感。深夜，花鱼好像在一个云朵上面，好多刚会走路的小宝宝在上面吃彩虹糖，然后一个长胡须的老者来了。笑眯眯地看着他们，宝贝们，这一批下凡的准备玩滑滑梯喽。这时候，一个奶里奶气的小女娃走过来，拉住老者的手：“爷爷，我也要滑滑梯，我不要在上面了，你不行哦，你的妈妈还没选好，下去没人接应你的。”小女娃不肯，拉着旁边的一个小男娃：“我可以和他去同一个妈妈那里。”老者笑得很慈祥，摸了摸小女娃的头顶：“不行的哦，他的妈妈命里只有他一个孩子，你去了会没有糖果吃的。”第七章。结婚，小女娃的眼泪都在眼睛里面打转。我不吗？我就要下去，我就要吗？老者有点哭笑不得。可是你下去了以后长大了，你的气运用没了，你就没糖果喽。可是我好想下去呀、啊！小女娃拉着小男娃的手，一直看着滑滑梯。哎，那我找个人保护你吧。好爷，爷爷最好啦！小女娃欢呼完，就牵着小男娃，迫不及待坐上滑滑梯。二零二三年七月九号，现在很多登记处，周末也可以结婚的哦。请一大早，花鱼就被叶母喊醒，快，宝贝。起床了，书运都已经到了，结婚还赖床。花鱼拿过手机看了一眼时间，七点多了，将叶母准备好的白衬衫穿上。虽然这是形式婚姻，但是好歹是他第一次结婚，还是要正式一点的。洗漱完出了房间，就见季淑韵已经坐在客厅和花府说话了。巧的是，对方也穿了白衬衫，乍一看。还挺登对。餐桌上，除了叶雨依然没什么表情，花鱼有点心不在焉。剩下的三个人似乎都很喜气，一边吃着早饭，一边聊着家常，仿佛他们才是一家人。八点的时候，花鱼拿着户口本身份证，跟着季淑韵，再一次坐上他的阿斯顿马丁。昨天还不觉得有什么，今天两个人单独坐在一起，花鱼就开始觉得不自在起来。下一秒就感觉到季淑韵颀长的身子往副驾驶这边靠过来。难道偶像剧当中男主给女主系安全带这种戏码要开始了？不对呀、啊，他这种好公民，一上车。车就将安全带系好了，难道嘴巴有食物的残渣？花鱼快速伸出手抹了一把嘴巴，然后整个人贴在后座上面。然而季淑韵好像的目的好像并不是他。只见他利落打开副驾驶的储物箱，然后从里面拿出一个天蓝色的小盒子，随即递给花鱼。花鱼看了一眼那个小盒子，又看了看他，在他的示意下接过小盒子。然后打开一条细细闪闪的项链，然后套着一枚小小的戒指。与其说那是戒指，倒不如是做成戒指造型的吊坠。整个造型别致可爱，在太阳的照射下 ，bling bling 的。想着你还在读书，或许不喜欢戴婚戒，但是仪式感还是要有的，所以就买了这个链子。你看看喜不喜欢？花鱼看着手心的项链，总觉得有点不好意思。这个。其实不用买的，你愿意帮助我，我已经很感激了。但是在法律上，你即将变成我太太了，该有的还是要有。往后你想要什么，都可以告诉我。话都说到这份上了，再说花语本身也不是矫情的人，看来他也要把他的零花钱拿出来给这个救命恩人买个礼物了。谢谢，项链很好看，我很喜欢。见他喜欢，季淑韵好心情地弯了下嘴角，期待你戴的那天。花语掩饰性咳嗽了一下，然后将项链收起来，放进了自己的包包，因为不是什么特殊的、有谐音的日子。婚姻登记处的人并不是很多，两个人将表格填好，然后拍照。女生在右边，男生在左边，靠近一点，笑一下，哎，好嘞。闪光灯亮起，花鱼看着这个红底照片，还别说，如果光看颜值的话，绝对是男帅女美。哎，谁能想到他竟然要结婚了？带着刚印的小本本到手后，花鱼拿过其中一本塞进包包。那我就先走了，我送你回去。不用不用，我正好还想四处走走，你忙你的去吧。季淑韵的眼睛眯了一下，你一个人可以，当然可以。我又不是小孩子，仿佛被他这句“不是小孩子”所取悦。季淑韵好笑的摸了摸他的发顶，那行，有事就给我打电话。好的，花鱼答应的很快。好不容易等那辆骚包的阿斯顿马丁开走后，花鱼紧绷的身子才放松下来。对方虽然一直很温声细语，但是不知道为什么，总给他一种上位者的感觉。难不成是他平时霸道总裁的小说看多了？回想起来，这个冲洗老公看起来很有钱的样子，自己误打误撞，好像还嫁了个大款。呸呸呸！花鱼，你想啥呢？你主要是为了保命，成功活到21岁，人家有没有钱跟你有什么关系？回去的路上，花鱼买了只冰棍，他喜欢的冰棍不多，那种巧克力或者甜腻味道的都不喜欢，只对老冰棍和东北大板情有独钟。一边啃着手上的东北大板，一边从路边买了一袋水果，他就慢悠悠地往回走。到家的时候，差不多正好是午饭时间。叶母开门，看见门口的花鱼，随后往他身后看了一眼：“就你一个人回来的？”“对呀。”花鱼将手中的水果递给叶母，然后自顾自换着拖鞋。叶母拿着水果，依然不死心：“淑玉没跟你一起回来吗？”花鱼抬头：“他为什么要跟我一起回来？”叶母努了努嘴，好像有些没法反驳。“那你们领证了吗？”花鱼将包包里面的结婚证拿出来，领了。叶母打开结婚证，看着上面的俊男靓女，心放下了一半。现在姻亲已经结了。就是不知道到底能不能破解那个预言。他现在恨不得时间飞快到一年后，确保自家闺女没事才能放得下心。小花。
。那书韵私下里有没有跟你说什么呀？花语已经坐在客厅的沙发上线了，闻言想了下，然后摇头，没有。本来就是形式结婚，也没啥好说的。叶母听完女儿的话，一时间不知道该高兴对方没提出什么让自家为难的要求，还是该难过这么帅气优秀的女婿竟然是表面女婿。叶雨看了一眼老妈的样子，就大概自己老妈心里在想什么，想嗤笑两句，但是考虑到花语，硬生生忍住了。算命什么的，如果发生在他自己身上，他肯定是不信的。但是发生在花鱼身上罢了，宁可信其有，不可信其无。第八章，临近开学的悲伤。暑假的日子总是过得潇洒又快乐，而那个冲洗老公自从领证后，就再也没过任何的交集。只是三天前，对方发过一个夜景的朋友圈，花鱼凭借着对金氏的熟悉程度，初步判断出季书韵这张朋友圈是在金大旁边的酒店拍的。除此之外，这个名义上面的老公似乎不存在似的。不对，名义上等于不存在。这本来就是个恒等事，没准对方早就把他这个人都给忘了。花语想到这，顿时不再纠结自己已婚这件事。贪巴的日子总是过得很快，临近暑假末，花父和叶母双双出国旅游去了，只剩下花语和叶雨在家相依为命。临走前，叶母忧心地看着花语，然后对着一旁的儿子交代：“小叶，我们不在家的日子，你一定要照顾好你姐姐，她跟你不一样，你一个糙汉子干啥都没关系，她女孩子各方面都要注意。还有，开学的飞机上、高铁上，你一定要看好你姐姐，别让她被坏人拐走了，知道吗？”叶雨瞥。了一眼在一边半，乖乖女的花鱼忍不住嗤了一声，并未回应叶母的话，而是用手肘撞了一下花鱼。你看，连你老妈都觉得你是白痴。花鱼转头对他怒目而视，要不是父母在一旁看着，他绝对今天就让叶雨感受一把什么叫做姐姐的血脉压制。拳头握了又松，花鱼面上依依不舍。妈，你走后，我一定会照顾好自己的，也会照顾好叶雨的。叶母一阵心疼，她的乖女儿，命运多舛。还这么乖，乖乖，要是钱不够，就跟妈妈说，在家别做重活，有什么家务就让小叶去做，知道吗？花鱼乖乖点头。旁边的叶雨忍无可忍，你要是这么不放心你女儿，不如别出去旅游了。叶母吸了吸鼻子，看向自家儿子，要你干什么吃的？照顾好你姐姐，我走了。说完就拖着行李箱，头也不回的跑了，生怕再晚一步就被儿子拦下来。等车子开远，花鱼看着旁边的叶雨，这半个月。你做饭洗碗不可能，我做饭很难吃的。你做的好吃，你不做饭的话，我就饿肚子了。谁管你？反正你做饭洗碗，我拖地，就这么决定了。单方面说完决定，花鱼就大步走回自己房间。快开学了，他的宏观经济学快要不考了。可是他现在翻开那本书，还觉得是在看天书。他要复习。花鱼坐在书桌前，翻开宏观经济学的书，打算将上面的例题好好看一遍。经验所得。只要老师不是故意为难你，一般会稍微改一下书上的例题，然后当做考题。上课的时候，老师一般会将书上的例题都讲解一遍。然而他没听，靠自己不行。花鱼干脆将例题拍在了未来富婆养生会所群里面。花花，姐妹们，帮我看一下这题的解题思路。无忧，你在搞什么？你是不是太看得起我们了？何小文，我看不懂啊，我把例题背下来了。期末考试的卷子就只改了数字。刘宇宁，我抄了前面班长的答案。无忧，有生之年竟然能看见花花对宏观经济学这么感兴趣，可喜可贺。花花，谢谢，有你们真是我的福气。呜呜呜，他怎么没这个运气？为什么坐在班长后面的不是他？将微信关掉，因教科书上被自己画了各种小人。花鱼拿笔将题目抄下来，登录宏微观经济学论坛，将题目发在里面，并配文：救救孩子吧，马上开学要不考了。这是书上的例题，求解题思路。发完帖子，肚子就开始咕咕叫了起来。六点了，好饿。摸了摸肚子，花鱼打算点外卖，正打开美团，想到叶雨还没吃，他索性站起身，准备问问他要吃什么一起点。刚打开房门，就闻到了食物的香味。花鱼穿着拖鞋下楼，就看见叶雨围着围裙在厨房里面忙碌。拉开厨房的门，花鱼伸进去，半个脑袋，需要我帮忙吗？叶雨抽空回头看了他一眼，出去。别进来捣乱，行吧？花鱼很自觉地回到了餐厅，等着。他们家的男性好像做饭都挺好吃的。趁着夜雨做饭的功夫，花鱼将客厅和餐厅的地都拖了一遍，看着干净的地板，心里顿时舒畅了。晚饭时分，因为要补考的事情，花鱼一边吃着饭，一边想着复习的事情。怎么挂科了？开始着急了。右手边传来夜雨的嘲笑，花鱼深吸一口气。他忍，谁让旁边这个人每次都是全年级第一呢？你偷看我成绩单了？他分明那天看完就扔进垃圾桶里面的呀！你的成绩单还需要偷看？那你是怎么看到的？花鱼盯着他，夜雨吃饭的速度不减，语气好像是讨论今日的天气一样简单。有一天闲来无事，黑进了教务处的内网。花鱼，你厉害，你牛逼！花鱼有些泄气的放下筷子。我完了，我们上学期的教授生病住院了，这次换了新的教授，都说新官上任三把火，开学后的补考卷子肯定很难。没事。大不了毕不了业，作为爸妈的宝贝女儿。
他们肯定会养你的。就知道这个人狗嘴里吐不出象牙。花鱼气的一筷子夺过他刚夹起来的排骨，吃什么吃？我身子需我多吃点。呵，分割线。很早很早以前，大概花鱼上刚上幼儿园的时候，那时候他们一家都还住在乡下。不得不说，乡下的童年是城市比不了的。这不，午饭过后，花鱼和夜雨就带着自己编织的袋子、自己做的杆子去钓田鸡了。稻田距离村子还是有一段距离。花鱼走在夜雨后面，小脸晒得通红。夜雨，还要多久到了？我好渴呀、啊！夜雨回头看了他一眼，快了，等我给你找个苹果吃。没过一会儿，果然一个又大又红的苹果被塞进了花鱼手里。花鱼这下子有劲儿了，一边走一边啃苹果。这个苹果好甜啊！话刚落音，夜雨就转头给了他好几颗大葡萄。花鱼吃得不亦乐乎。等水果全部吃完，他才想起来问夜雨：“你哪来的苹果呀？你带的吗？”夜雨眼睛瞥了一眼不远处那个矮矮的土坡，声音很是淡定：“问别人的爷爷奶奶拿的。”“谁呀？”小姑娘眨巴着眼睛。看着弟弟，就是别人的爷爷奶奶，他们肯定会喜欢你的，所以你放心吃吧。花鱼不疑有他，果然还是弟弟有办法。这种对弟弟的崇拜，一直到花鱼上大班的时候，他亲眼看见叶母将果盘放在了他祖奶奶的坟头上。天杀的夜雨第九章。论坛的大神将肚子填饱，花鱼本来打算洗碗，但被夜雨以碍手碍脚为由赶出了厨房。不用洗碗的他乐得清闲，又回到了楼上自己的房间，整个人盘在电脑椅上。花鱼打开红微观经济学论坛，本来也没抱什么希望，但是看到回复的那一瞬间，他直接愣在了那里。只见他的问题下面有一个回复被顶在第一，那个回复不仅把题目的解题思路详细写了下来，还把每个步骤都做了细致的解析。卧槽，大神啊！花鱼将脚从电脑椅上放了下来。端正坐姿，一边对着书本，一边看上面的答案，然后发现自己在对方的解析下，竟然神奇般看懂了。他将答案关上，尝试着自己做那道题目，直到看到自己成功解出题目答案，花鱼整个人都兴奋了起来。没想到他也有攻克经济学的一天。认定了大神后，花鱼重新打开论坛，然后点开对方的主页，用户名：风清杨四。咦，看来和自己一样，也是金庸粉啊。主页啥内容也没有，不管。先加个关注，海天论坛关注对方后是可以给对方发私信的。不过在对方未关注你之前，你只能发一条。花鱼思索了半天，考虑到补考不过的严重性，斟酌了一下语气，向对方发送私信：想打弟弟的每一天，你好。大神，我是一名即将开学参加补考的学生，刚看了您的解答题或灌顶，如果方便的话，能否再请教你几道题？反复看了一眼编辑的信息，没什么问题。花鱼放心大胆地发了出去，料想到对方可能没这么快回复，于是他决定先去洗澡。京城郊区别墅，季书韵刚从跑步机上面下来，就看到手机的论坛消息，将手中的矿泉水一饮而尽，他这才点开信息，于是就看到了一条私信 ：ID。想打弟弟的每一天 ，IP 宜城。季书韵挑了下眉，点开对方的主页，又点开刚才那个他回答的帖子，细细的看了一遍帖子上面的图片，那是用中性笔手抄的一道题。好巧，这道题就在他的教科书上。似乎想到什么，他翻开手机相册，然后划拉了几下，盯着相册里面的一张试卷看了看，又返回论坛，看了一眼那个手抄题目。随即胸腔传来闷闷的笑声。花鱼洗完澡，一边擦着头发，一边往书桌前走去。手机屏幕上已经提示有一条论坛的消息，他急忙点开。风清杨四，哪个大学的？哪个大学？这个问题问的花鱼一愣，这还带调查的吗？刚想回答京大，花鱼的手顿住，不行，京大可是全国排名第一的学府，如果他说他是京大的，那对方肯定会耻笑。原来京大竟然有这么愚蠢的学生，连书上的例题都不会，没准对方还会大肆宣扬。震惊，京大学生竟然不会做书上最基本的例题。不得不说，花鱼对自己的定位很准确，愚蠢的京大学生，这个锅必须甩出去，绝对不能给自己母校抹黑。想到这一点，花鱼毫不犹豫回复了信息，想打。弟弟的每一天，我是清大的。季书韵收到花鱼回复过来的消息后，微微一愣，本来也就是想确定一下，难不成错了？他又对比了一下相册中试卷的笔记，以及帖子上面题目的笔记，笔画顺序、连笔、小习惯都一样，没错啊。风清杨四，清大。花鱼老脸一红。失策失策，他应该说一个差一点的大学的，清大也是顶尖学府，对方应该没想到清大会有成绩这么差的学生吧？脸红归脸红，还得继续演下去。想打弟弟的每一天是这样的，上学期我身体不适。几乎没怎么去上课，所以期末考试挂科了。马上开学要不考了，这几天正在复习。发完这句话，花鱼无意识敲打着桌子，等着对方回复。身体不适，季书韵蹙眉，小姑娘难道除了今年这个关卡，身体也不好吗？风清杨四，知道了。你有什么不懂的可以问我。花鱼收到这个信息的时候开心坏了，顾不上书上乱画的小人，连忙将另外一道看不懂的例题拍了过去。想打弟弟的每一天，图片大神，帮我看看这道题。季书韵看着对面发过来的图片，上面画着各式各样的小人。很显然，小姑娘在上课的时候根本就没听老师讲课，怔怔的看着上面的小人，愣了会神，她嘴角也不由弯起。画如其人。
，可爱的人画的东西也一并可爱。第二道例题就明显比第一道复杂多了，对于一个从没听过课的学生来说，确实有一定的难度。但是风清扬四，这道题补考不会考。花余环在想，对方怎么这么快就做完了？没想到收到的是这句略显莫名的话：不会考，他咋知道不会考？还没等他发问。对方的信息就又发过来了。风清扬四，正好有认识的人在清大和京大，他们的期末考试卷子我都看过。按照期末卷子来看，这题补考的可能性微乎其微。花鱼有点懵，高手在论坛啊，竟然连大学里面的期末考试卷子都不放过。于是他决定相信大神。第十章。今天大消息，花鱼趁机问了一些关于补考可能出现的题目和题型。在对方答应给他整理一份资料、发他邮箱后，非常诚恳地对他说了句：“大神，您真是一个好人，得到人生中第一张好人卡的季书韵，想打弟弟的每一天。大神，方便加您微信吗？这样您就不用辛苦发邮箱了。”风清扬四，不方便，好吧。花鱼囧，果然每个大神都有脾气。后面的一个礼拜，花鱼就按照论坛上面的大神给他定的计划，还有出的题目。循序渐进地将宏观经济学复习完成，不对，应该说是第一次把这本书学习完成。然而他发现，好像也并不是那么难，甚至于开始对经济学产生了一些兴趣。到开学前几天，花鱼甚至主动在论坛上面看各种大神们的探讨，偶尔还会发表出自己的见解。但是奇怪的是，他每天逛论坛，却从未见过任何帖子下面有这位大神的回复，除了自己那个帖子。而这半个月，因为心思都在学习上面，和叶雨相处也是非常愉快。八月三十一日。开学前一天，花鱼将自己的东西一件一件放进行李箱，然后又仔细检查了好几遍，确保没什么重要的东西漏下后，就推着行李箱往外走。走到门口的时候，他突然顿住，对着前面的夜雨说了声“等一下”，然后急忙跑上楼。夜雨听着他噔噔噔的脚步声，暗啐了声“麻烦”。花鱼跑进自己的卧室，将床头柜的抽屉拉开，里面静静躺着一个蓝色的首饰盒，还有一个红本本，呼，还是带上吧。这个首饰盒万一被爸妈看到了，免不了一顿询问。想到这，他一把拿起首饰盒和那个小本本，塞进了随身携带的小包包里。叶雨已经推着他的行李箱在屋子外面了。花鱼跟上他的脚步，从他手上拿过自己的行李箱。你叫车了吗？嗯，还要多久到啊，车子？毕竟这个天气真的很热。花鱼觉得他站在外面就像是一个人形烤肉。快了。话刚落音，就看见一辆玛莎拉蒂 SUV 开了过来，然后稳稳停在了他俩的面前。嗯，现在的滴滴车都这么豪横了吗？连玛莎拉蒂都出来兼职了。不同于他的诧异，一旁的夜雨倒是很淡定，淡定地打开车子的后备箱，将两个人的行李箱轻松拎起放了进去。不知道的人还以为这是他自己的车。放完行李箱，他拉开车门，看了一眼还傻站着的花鱼，上车。你不热吗？花鱼愣愣地坐了进去。这个世界的有钱人可真多，现在大众已经是到了他无法想象的阶级了吗？这个世界的有钱人这么多，为什么不能带上他一个？等夜雨在副驾驶坐稳后，一直没说话的司机突然回头看了花鱼一眼，然后笑着问副驾驶的夜雨：“你姐姐呀、啊？嗯，长得真好看。你们家的基因可真好，还行吧？”花鱼这才注意到驾驶位的男人看上去比他也就大个几岁。是夜雨的朋友，虽然好奇，但是他并没有在车上问出来，而是坐在后座刷着朋友圈。刷着刷着，就看见他那个结婚后就没联系过的老公，就在刚不久前发了一条朋友圈：“开学了，开学和他有什么关系吗？还是说是指他要开学了？”嘿嘿，花鱼呀、啊，花鱼，太过自恋可不好。人生真理，永远不要把自己想的在别人心里有多重要。又往下刷了几条朋友圈，大部分都是在朋友圈爱好开学的，还有一部分距离比较远的同学，已经在前两天就到了学校。他家距离机场不是很远，车子行驶了大概二十分钟，就到了机场的送客处，将两个人的行李拿下。夜雨对着车主说了句“谢了”，没等对方说话，就一手一个行李箱往里面走去。这个多少有点没礼貌，于是花鱼在一边连忙补救：“谢谢你送我们过来，回去的路上注意安全。”车主似乎有点诧异，姐弟俩性格的不同，对着花鱼颔首：“小事，那再见。”说完这句，花鱼小跑着跟上夜雨的步伐，留下沈毅在原地看着他的背影笑出声。这姐弟俩真有意思。候机室，花鱼一边吃着东西，一边在宿舍的群里聊天。无忧，姐妹们，今天大消息，刘宇宁什么什么，你脱单了，记得请吃饭。何小文，姐妹，别想不开呀。男人只会影响我们闯荡江湖的脚步。无忧，不不不，是我们提前到的那些同学，无意间经过老师办公室，看见从老头的办公位上坐了一个特别特别帅的男人，极有可能是我们下学期的老师何小文，可能是从老头带的研究生而已。花花，就算他长得帅，能给我平时分打高一点吗？刘宇宁到底是有多帅？有校草帅吗？无忧，据说堪比吴彦祖那个级别。刘宇宁，切不信。刘宇宁，不过这学期我们应该上微观经济学了吧？到时候看看就知道了。花花，你补考准备的怎么样了？花花，差不多了吧
，问题不大，不慌。花鱼对他们说的什么帅为今天的男人没有丝毫的兴趣，能有多帅？难道能比季书韵还帅吗？虽然，但是不得不承认，他也觉得他生平遇见过最好看的男人就是他名义上这个老公了。宜城距离京市差不多两个多小时的飞行时间，花鱼坐在靠窗的位置，看着窗外的蓝天白云，不知不觉就睡着了。等他再次醒来的时候，飞机已经准备落地，抹了一把自己的下巴。花鱼不放心的又看了一眼夜雨的肩头。还好没流口水。下了飞机，两个人打车回京大。一下出租，花鱼就拉着行李箱往自己的宿舍楼走去，顺便叮嘱夜雨：“我先走了，你不用送我，别人都还不知道你是我弟弟。”我怕麻烦。要知道，叶雨一进大学，在军训的时候就一战封神，在校草的位置上已经霸占了两年。想到那些追着他追的瞎眼姑娘们，花鱼就不寒而栗。这个人是个祸害，自己还是距离他远一点比较好。他自从大二搬来和叶雨一个校区后，两个人就说好，在学校当做不认识就好。这个认知是两个人倒是难得的意见一致。第十一章。看到季书韵了。开学季，学校里面都是送孩子的家长，还有欢迎新生的横幅。花鱼站在宿舍门口，就听到宿舍里面哄笑成一团。他推开门：“宝贝们，姐姐，我回来啦！”我靠，花姑娘，怎么过了一个暑假，你反而更白了？无忧跑过来，对他上下其手：“去去去，摸一把五十元，摸胸一百。”啧啧啧，有些虽然长得前凸后翘，但是连续两年都落选校花。无忧面露遗憾。对着花鱼摇头，花鱼将行李箱拉开，把衣服从里面拿出来。校花有什么好？能有工资拿吗？刘宇宁蹲下身子，凑近花鱼：“你说你长这么好看，怎么每次都落选呢？”无忧在一边接话：“我知道，我知道，因为他太沙雕了。”哈哈哈哈哈哈哈！金大的校花可谓是每年一轮换，没办法，好看的妹子实在是太多了。大家都是十几年寒窗苦读考上来的，所以到了大学就开始丰富自己的生活了，各种社团，各种比赛。各种活动可谓是百花争艳，而金大的校草打从夜雨入学后就一直是夜雨，足以想象出夜雨的外貌，可谓是一骑绝尘。花鱼放下手中的活，拨了一下头发，故作高深：“这你们就不懂了吧？所谓好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，姐就是那个有趣的灵魂。”是是是，可是啊，那个宋大校花说你根本不是他的对手，还说要在三个月之内拿下我们的校草夜雨。噗，你笑什么？花鱼竖起大拇指，收敛了一下表情，没什么。我敬他是名勇士。刘宇宁恨铁不成钢，花花，你能不能争气点？你应该在他之前拿下叶大校草，气死他丫的！无忧，就是就是，你上次校花选拔没比过他，在男人这块你可不能输。花鱼差点就脱口而出：“叶雨是他弟弟。”这事想到和叶雨的约定，又想到他超高的女生缘，硬生生忍住了。反正他和叶雨在学校也碰不到，面对八卦的舍友，他有一些无语问天。算了吧。爱谁要谁要吧，还别说，我总觉得咱们花花和叶大校草有一些夫妻相。花鱼默然，同一个爸妈生的，能不像吗？等最后一名舍友何小文到了后，四个人收拾一番，就准备去学校附近的金氏本地人开的日料店吃饭。四个人的家境都不差，所以对于金氏大大小小的餐厅，几乎都吃了个遍。这家店需要拖鞋上榻，四个人刚坐下来，就闻到一股说不清道不明的味道。花鱼甚至低头闻了一下自己的 GO， 还好不是他。不仅是花鱼，其余的三个人都做了相同的动作，很好。不是他们四个，咋弄？何小文捂着鼻子，正好在饭点，花鱼扫视了一圈，几乎没什么空桌子了，要不去楼上包厢？无忧建议，包厢最低消费是一千，没事，多的我来。何小文阔气一挥手，然后又连忙捂住鼻子，从位置上站了起来。等他们到了二楼包厢，顿时觉得整个空气都清新了起来。服务员走在前面，你们好，你们的包厢是二百零九。就一直往前走就行了，谢谢。路过旁边208的时候，花鱼随意往纱窗里面看了一眼，这一眼他就正愣住了。里面那个坐在主位的男人，虽然只有惊鸿一瞥，但是那个清贵疏离的模样，不是季书韵是谁？他还在京市，联想到他前段时间发的朋友圈，难不成他是常驻京市工作的？花花，你在想什么呢？点菜了。舍友在旁边推了一下他，花鱼才从刚才的事情中回过神来。吃饭途中，他不自觉竖起耳朵，然后依稀听见隔壁滑门被拉开的声音。随后就是人类的脚步声。花鱼心想，这大概就是人类的劣根性。哪怕一个人跟你实际没什么交集，但是一旦以任何形式跟你有了关联，你就会不由自主去关注那个人。九月一号，开学第一天，没有上课，班长将大家的书本都领取了过来。花鱼看着崭新的微观经济学，揉了揉眉心，希望在论坛大神的带领下，他可以学好这门课吧。曾老头住院的事情也在班级里面流传开来，班委决定带上鲜花和水果去看望老教授。此刻的金大附属医院，季书韵正将苹果切成一块块的放在盘子里面，上面还贴心的戳好了牙签。书韵啊。老师知道你本来要去管理家族酒店的，这临时让你来接替我的工作，很吃力吧？病床上面的小老头虽然在住院，但是精神头还很足。老师没什么吃力的，只求布鲁莫宁的名声。曾国伟笑道：“这个班级的孩子其实都挺聪明的，上个学期的期末考试卷子你也看到了，大概对整个班级也有一定的了解了。”
。季叔韵手上的动作微顿，嗯，挂科了二十个，二十个。老教授有点诧异，你这是一点水都没放吧？没有。老教授看着他，突然问出声：“那花鱼呢？也挂科了？”从自己的老师口中听到这个名字，季叔韵显得略微有些不自在。嗯。他考了五十八，哈哈哈！不愧是我的学生。老教授笑完还不忘打趣：“你这样子，小姑娘肯定不喜欢的哟。那个小姑娘其实特别聪明，虽然经常不来上课，但是我能看出是个很有智慧的孩子。”想到论坛上面花鱼之前说的，因为身体不好，所以才没怎么上课的话，季书韵趁机问老师：“老师，他是不是上学期身体不适？”曾国伟被问得一脸懵逼：“有吗？没有吧？他不来上课的原因，据说是因为我的课经常是早上第一节，他起不来。听别的老师说，只要不是第一节的课。”他学的都很好。第十二章又遇季书韵，季书韵微微点头，不是身体不适就好。如果是起不来的话，很不巧，这个学期的经济学的课也都在第一节课。曾国伟看着自己这个最得意的学生，也有点无奈。你说你要什么有什么，偏偏就是死心眼。你现在几岁？人家花鱼才几岁？别说你追不追得上，就算你追上了，等他毕业的时候，你都多大了？他还能看得上你这种中年男人吗？季书韵想到小姑娘的模样。表情都变得柔和了起来，将装满苹果的盘子端正放好。他正是自己老师的眼睛。老师，其实今天过来还有个好消息要告诉你。什么好消息？曾国伟拿了一块苹果放在嘴巴里面。我结婚了，还还可。曾国伟猛地一下被苹果呛到，脸都磕红了。季书韵连忙站起身，轻拍他的后背。好不容易缓过来气，曾国伟一脸诧异的看着季书韵：“你不是？”你不是说喜欢那个小丫头？你这就结婚了，相亲去了？面对老师的三连问，季淑韵回答的不紧不慢，就是和他。你把人家学生拐骗结婚了？老头眼睛都瞪大了。没想到啊，平日里自己这个一本正经的学生，私下里竟然套路这么深。要不是面对的人是自己最喜欢的学生，他都想垂死病中惊坐起，然后骂一声：“畜生啊！”见老师这个反应，季淑韵大概也能猜到对方在想什么，摸了摸鼻子回答：“不是，是我给他冲洗去了。”冲洗？嗯。因为一些特殊的原因，季淑韵并没有过多的解释，曾国伟也很识趣的，并没有多问。知道自己学生并不是衣冠禽兽后，曾国伟内心得到了一些安慰，又陪着自己的老师聊了一会儿家常，季淑韵才离开。医院门口，由班长和团支书带队的一行人也浩浩荡荡来到了医院，而花鱼作为班级唯一一个在校学生会的成员，也在此行当中。班长将一束百合塞进花鱼手里，这个你拿着。到时候给老师花鱼被塞了一个措手不及，行，但是他受不受曾教授的待见就不知道了。病房号他们早就打听好了，这下子拿花的拿花，拿水果的拿水果。到了电梯口，正好电梯门打开，花鱼就看见了电梯里面的季淑韵。没错，偌大的电梯只有他一个人站在那里，像是人形的荷尔蒙。而电梯里面的人显然也看到了人群当中的他，看了眼他手中捧着的花，季淑韵想到了什么。随即了然，两个人对视了也就差不多两秒钟，季淑韵就从电梯里面走出来，然后花鱼上了电梯，没有点头，没有寒暄，和陌生人一般。随着电梯门缓缓关闭，一旁的团支书兴奋出声：“刚才那个男人，你们看见了没？太帅了吧，超帅的！看见了，电梯门一打开，我还以为看到了明星，和我们的校草有的一拼。”班长看不过去。冷冷出声，你们是不是忘了这次来医院是干嘛的？电梯里面瞬间噤声。花鱼回想刚才的那一幕，季淑韵难不成是在这里工作？不对呀、啊，他不是说他家是开酒店的吗？刚才他认出自己没？这么想着，电梯就到了十三楼。花鱼来不及多想，就跟着众人往病房里面走去。曾教授的病房是单人间，哪怕是六七个人一起站在里面，也不显得拥挤。班长先是说了几句场面话，然后推了一下花鱼。花鱼捧着花上前，曾教授，我们听说您住院了，来看望您，希望您早日康复。本来吧。这也是一句场面话，但是花鱼就发现这个平时特爱点他名字的小老头今天有点反常，一直笑眯眯的盯着他看，仿佛是对他今天的表现特别满意。看完还说了句：“花鱼呀、啊，在家复习没有？听说你可是要不考的。”花鱼小脸一红：“复习了，那就好，那就好。这学期你们换老师了，你可不能再逃课了。”花鱼连忙点头：“知道了。”教授本以为到这边就结束了，哪知道今天教授也没打算放过他，不断的点他的名。花鱼呀、啊，下次见你就是我出院后了吧？教授，我们还会来看您的。花鱼呀、啊，你现在是大人了，可不能像以前一样小孩子心性了。是，花鱼呀、啊，好好读书，以后我给你包个红包。正准备说，好的，花鱼被吓了一跳。啊，红包！小老头根本没打算给他解释，笑眯眯开口：“好啦，你们的心意我收到了，回去好好准备上课吧。明天第一节课可就是经济学。”好的，教授。于是乎，本次的探病之旅全程以曾国伟和花鱼的对话结束。回去的路上，团支书忍不住酸道：“长得好看就是不一样，就算平时逃课也能得到老师的青睐。”其余的同学眼观鼻，鼻关心。
，大家都没吭声。毕竟今天教授对花鱼的态度确实很不一般。如果能得到曾教授的青睐，那么以后考研的话，毕竟就连他们现在的辅导员也只不过是曾教授的学生。花鱼乃听不出他话里的意思，拿出手机屏幕照了一下。哎，没办法，像我们这种差生，老师自然是比较费心的。哪像你这种优等生，老师压根不用操心。团支书被他堵得一口气不上不下，差点把自己的脸憋红。他做团支书，平时累死累活的。也不过是想得到老师的关注，为入党考研铺路。可有人凭借出色的外表，就可以让老师对他印象深刻，这怎么能让他不生气？回到宿舍后，花鱼翻了翻新学期微观经济学的书，打开论坛，尝试给大神发信息，想打弟弟的每一天。大神，这学期我们要学习微观经济学了，您对微观经济学有研究吗？对方的信息回复的很快，风轻扬似，略有研究，应该不难。第十三章，我太太会不高兴，想打弟弟的每一天。那如果我有不明白的地方？可以向您请教吗？风清扬四，荣幸之至。花语有点小开心。如果经济学也能跟得上的话，这个学期没准还能拿奖学金。这个学期他一定要早起上课。其实上个学期他也是想早起上课的，但是由于自己的一本漫画被出版社看中出版了，他熬夜改细节，这才导致了早上的课经常起不来。就算勉强起来了去上课，也是昏昏欲睡，在书上画小人。晚上宿舍卧谈会，大家对于明天开学第一堂课还是充满了好奇。你们说？我们新来的经济学老师真的是那个大帅哥吗？谁知道呢？反正都没叶雨帅，那可不一定。成熟男人有他独特的魅力。要是叶雨真的被宋梦夏追到了，我就看不起他。那个宋梦夏还嘲笑我们花花呢。帘子后面的花鱼此刻正在和叶雨发微信。花花，我的充电宝是不是还在你那里？叶雨，嗯，花花，明天还我。还有，不许和宋梦夏交往。叶雨是谁？花鱼没再回复他的信息。明天早上八点有课。还是经济学，他得早睡早起才行。第二天早上七点，花鱼在闹铃响后就起床洗漱，然后与三个舍友一起去食堂吃早餐。京大的食堂品种多，价格便宜。花鱼打了一碗南瓜粥，又拿了两个包子，坐在食堂慢慢吃着，正吃得香呢，胳膊被无忧很激动的拍打。花花，看看看，那是夜雨。花鱼大口嚼着包子，抬头看了食堂门口一眼，哦。夜雨，关他屁事！无忧继续拍他手臂，花花，他好像往我们这边走过来了。花鱼本来就长得白，被舍友拍了好几下，手臂有些泛红。他放下包子，看着往他这边走过来的夜雨，眼里满是嫌弃，也不知道这群小姑娘看上他哪里，分明这么讨厌，还是个扑克脸。等夜雨走到他这边站定，然后从兜里掏出充电宝放在他面前，一句话没说，转头就走了。这个举动已经引起了舍友的注意，三个人看了一下充电宝，又看向花鱼，花花，什么情况？花鱼淡定，将充电宝放进书包。啊，开学那天正好路上碰见他，问我借充电宝来着。刘宇宁一脸八卦，有戏啊有戏，不然他为什么不问别人借，而是问你借？肯定是喜欢你。花鱼真的很佩服当代群众的想象能力，将甜甜的南瓜粥喝完，他才回答：有没有一种可能，他问别人借，别人不借，而我比较善良？噗噗嗤！七点五十分的时候，花鱼已经来到了教室，他特意选了个靠后的位置坐下，只希望新来的老师出的补考卷子。不要那么难。一个暑假没见，同学们聚在一起，都在叽叽喳喳讨论着今天的新老师，还有各自做的美甲，以及家里的狗生了几只狗崽子这种事。叮铃铃铃，上课铃响起，大家不约而同安静下来，然后齐齐看向教室门外。大概过了十几秒，一个颀长的身影就出现在了教室门口，然后迎着早上的阳光走进教室。教室里有抽泣的声音。花鱼看向讲台上面的男人，黑色的西装裤和皮鞋，淡蓝色的衬衫挽到了手肘，领子下面解开了一颗扣子，露出了明显的喉结，头发被他梳得一丝不。狗鼻梁上还戴着一副金边眼镜，看起来整个一丝纹败类。这不是季书韵是谁？花鱼觉得自己的脑子像是被打了一拳，嗡嗡作响。什么情况？她的冲洗老公竟然成了她的大学老师？师生恋？你是我学生又怎样？所以朋友圈那句“开学了”是指她自己开学，所以那天在医院也是她，她去看望曾教授。之前的谜团在这一瞬间被解开。而讲台上的男人扫视了一下教室，然后就看见小姑娘整个人缩在最后一排，此刻正一脸不可思议的看着他。同学们好，我是你们这学期的经济学老师，我姓季。低磁的嗓音在讲台上方响起。哇哦！本来安静如鸡的教室瞬间爆发出欢呼声。天哪！这也太帅了吧！我要告诉我妈，我爱上我自己的老师。无忧坐在花鱼的旁边，狠狠捏了一下花鱼的手臂。嘶，花鱼偏过头，你干嘛捏我？我担心这是一场梦。花鱼内心，他倒是希望这是一场梦。第一节课讲的什么，花鱼已经听不到了。区别于别的同学的激动、兴奋，他整个人都在恍惚当中，脑子里面只有一个想法。
季书韵是他老师。快下课的时候，讲台上的季书韵突然话题一转。据我所知，上学期的期末考试卷有不少同学要补考，补考时间是下周二，请各位同学好好复习，做好准备。不知道是不是自己的错觉，花语总觉得季书韵在说这句话的时候，眼神有意的往他这边的方向看了一眼。教室里有同学哀嚎：“季教授，你长这么帅。”但是为什么要这么残酷？季书韵笑得温文尔雅，好好学习，天天向上。有不懂的可以来问我。有大胆的女孩子直接站起来。季教授，那可以加你微信吗？这样方便问你问题。微信不行，工作时间我都会在办公室，可以直接来问我。女同学不死心，季教授，你不让我们加微信，是不是怕女朋友吃醋啊？季书韵听到这个问题后，直接笑了起来，看了一眼花鱼的方向，花鱼的心直接提到了嗓子眼。这个男人不会直接说出他们的关系吧？我没有女朋友。这是季书韵的回答。哇。季教授，那你介意师生恋吗？不介意。哇，季教授，没想到您思想这么开明，那我可以追你吗？不可以。女孩一脸失落。为什么？季书韵将书本合上，我太太会不高兴。第十四章，您女同学像是突然被掐住了脖子，全班都安静了三秒。花鱼恨不得把脑袋钻桌子里面。太太没给学生继续发问的时间，季书韵已经拿着书本准备往外走了。下课，等他的身影刚消失在教室门口，班级里面瞬间就沸腾了起来。季教授刚才说他太太，他竟然已经结婚了，他这个年纪结婚了也很正常吧？到底是哪个幸运的精灵可以嫁给他呀？可是我刚才看了，他手上都没带婚戒，会不会是骗我们的？也有可能，可能怕学生追他，他就故意那样说。大家的关注点都在季书韵身上。刘雨宁的八卦之火已经熊熊燃烧了起来，看了一旁完全没参与讨论的花鱼，忍不住问他：“花花，你怎么看？”花鱼看着他，表情淡定：“我没有任何想法，其实内心已经惊涛骇浪。”刘雨宁顿感无趣：“花花，白瞎了你的长相，你果然是帅哥绝缘体。”一大堂课分为两小节课，第二小节依然是季书韵的经济学，相比于第一节课的混。第二小节课，讲台上的人已经全身心投入到了书本知识当中，整个人都散发着魅力。花鱼已经接受老师是老公这个现实，跟着季书韵的节奏，也开始投入到书本的内容当中。不得不说，季书韵虽然教学经验很少。但是不管是讲题的思路，还是知识的储备，都极其惊人。金大的学生也从他的长相中回过神来，逐渐被他的课堂教学吸引。叮铃铃铃，下课铃声一响，季书韵就收起手中的激光笔，说了声“下课”，就径直走了出去。呼，花鱼松了一口气。第二大节课是微积分，休息期间，花鱼打开微信，然后翻到季书韵那个名字上，上下滑动了许久。最终还是将备注改成了季老师。而京大论坛上，不少同学拍了季书韵的课堂照片，已经发了上去，并配文：“我们经济学的专业老师就问你们帅不帅？”帖子的热度已经成为了第一。一 l， 卧槽，这不是我失踪多年的男朋友吗？三 l， 跪求经济学的课表，下次我也要去旁听。六 l， 三楼，你的目的很明显哦。八 l， 如果老师也可以参加校草选拔的话，我愿意投季老师一票。十四 l， 我现在想转专业，还来得及吗？ 17 L 羡慕经济学同学的第一天。20 L 我们老师课堂上说他有太太了，还说他不介意师生恋。我觉得他说有太太只是推辞。中午学校食堂，叶雨刷着学校的论坛，将帖子打开，又将上面的图片放大，眉头轻蹙。张明坐在叶雨旁边，探过脑袋看了一眼他的手机，随即笑道：“怎么，咱们叶大校草也有危机感了？”将手机和盖在桌子上，叶雨勾了勾嘴角，嗯，很戏剧，看。校花是不是往你这边走过来了？张明用嘴努了努，叶雨抬头看了一眼，然后继续垂眸吃饭。你们好，我可以坐在这里吗？前方响起轻柔的声音，张明连忙将叶雨旁边的位置让了出来。可以啊，我吃饱了，有点困，我就先回宿舍睡觉了。待他走后，宋梦夏坐在叶雨对面。叶同学，我可以坐在这里吗？叶雨抬头看了一眼对面的人，你不是已经坐下了吗？宋梦夏有点尴尬，很快就调整好表情，再次开口：“我是生物学的宋梦夏，很高兴认识你。”嗯，叶同学。可以加个微信吗？不可以。没想到叶雨拒绝的这个干脆，虽然之前就听说叶雨为人冷漠，但是宋梦夏总觉得自己是个特殊。叶同学，我没别的意思，就是想跟你做个朋友。叶雨已经将餐盘里面的食物吃完了，站起身，我不想。花鱼上次说的，应该就是面前这个女人，果然很讨厌。聒噪又没分寸，说完这三个字，他就径直走了，丝毫不给宋梦夏面子。刘宋梦夏坐在那边，既尴尬又气愤，脸涨得通红。上完英语的大课。已经是中午十二点，花语婉拒了舍友一起吃饭的邀请。他觉得他需要一点空闲的时间，好好消化一下。京大的第三食堂是众多食堂中最小的那个，以各种各样的面食为主。花语将书本放回宿舍，又慢悠悠走到三食堂的时候，已经靠近下午一点。食堂里面只有零星几个人。阿姨，来一份锅盖面，加一个煎蛋。好的。一共十元。花鱼刷完饭卡，端着热气腾腾的锅盖面，找了一个最角落的位置，将碗放在那里，然后起身去打免费的鸡蛋汤。汤勺放下去后，轻轻稳稳地捞上来。很好。
鸡蛋很多。等他打完汤回到位置的时候，发现位置的对面已经多了一个人，是他的便宜老公。没错了，距离结婚已经有一个多月了，这一个多月中都没有联系。多少也就算是个比较有缘的陌生人。花鱼将汤碗放好，坐下主动打招呼：“季季老师，嗯，怎么这么晚才吃饭？”课结束后，先是回了趟宿舍，所以耽误了一点时间。您呢？怎么也这么晚吃饭？季书韵靠在食堂椅子的后背上，似笑非笑看着他。您，花鱼被他看得有点发毛，吞了一下口水。季老师，面条要坨了，我们快吃吧。说完，不等季书韵反应，就埋头吸溜面条。老天！这是什么尴尬现场？还有这个男人，为什么又要用这种带着深情的眼神看着他？好在季淑韵也没打算为难他，一边吃着碗里的面条，一边问：“补考准备的怎么样了？”“我是准备的差不多了，就是不知道季老师出题的难度了。”四是这句话很好笑，花鱼低着头都听到了对方闷闷的笑声，然后低词又温柔的嗓音响起：“要是对补考没有信心的话，可以告诉我。”花鱼眼神一亮，看他的目光亮晶晶的：“你要给我透题。”第十五章。我还以为你要让老公帮你作弊，现在不说您了。花鱼干咳了一声，季老师，我不懂您的意思。如果愿意给他透个题什么的，他还是欣然接受的。嘿，我的意思是，你要是没准备好，我可以帮你复习一下。没想到你竟然想着透题。嗯，季太太，最后的三个字尾音上调，缱绻缠绵，像是带了钩子一样，将花鱼的心也勾了起来。饶是天天在网上冲浪的网瘾少女，此时此刻也觉得脸上发烫。还好现在的三十堂没几个人，不然今天他就会迅速上学校论坛，然后被学校的女生的唾沫给淹死。季老师，其实您误会我了，我刚才虽然这么问了，但是您要是真的给我透题的话，我一定会是言辞拒绝的，真的。就差举起两根手指发誓了。季淑韵听完他的话，似乎更愉悦了，看他的眼神更加不加掩饰。那就好，我还以为你要让老公帮你作弊。花鱼觉得快要喘不过气了。一会儿季太太，一会儿老公，他头都不敢抬，拼命吸溜着碗里的面条，以生平最快的速度将一碗面吃完。花鱼端起餐盘站起身，季老师，您慢吃，我吃完就先走了。说完，拿着餐盘快步跑了。季淑韵看着他仓皇而逃的身影，用筷子挑起碗里的面条，在惊讶这么久，以前怎么没发现？面条这么美味，下午没课，花鱼窝在宿舍复习补考的题目。其实对于补考，他觉得应该没什么问题，但知道对方是季书韵后，突然心里就没了底。从教务处的内网上面下载了历年来宏观经济学期末考试的真题，花鱼一张张的做着。有遇到不会的，他就登录论坛询问。想打弟弟的每一天，大神能否空了帮我看一下这题怎么做？季书韵看着图片中精大的期末考试卷，闷笑出声：“呵，清大的小姑娘还会撒谎了。”想归想，他还是认真将解题思路写了下来，给对方发过去。小姑娘的小脑瓜确实很聪明，问的题目难度越来越高了。照这个情形下去，考高分不成问题。花鱼整个下午都在做题，问了论坛大神三个题目，对方都解答很仔细。他觉得有点不好意思，主动开口询问：“想打弟弟的每一天，大神你好，谢谢你为我解答，耽误了您不少时间。”希望没打扰到你工作。风清扬四，那倒不会，只是我有点好奇，你怎么没想过询问你的专业课老师呢？专业课老师季书韵，那不如杀了他。想打弟弟的每一天，我的专业课老师生病住院了，新来的老师也比较忙，不好打扰。季书韵，风清扬四，知道了。通过这半个月的接触，花鱼觉得这位论坛大神应该是属于那种清心寡欲、沉迷学术的学者，因为对方展现出来的耐心和好脾气，他也逐渐熟络起来。想打弟弟的每一天，大神。不知道您是做哪方面的工作呢？是一名学者吗？风清扬四，算是吧。果然，沉迷于学问的人就是厉害。已经到了晚餐时间，花鱼和论坛大神说了一声后，就匆匆下线，准备去吃晚饭。宿舍的另外三个人，因为下午没课，又不用补考，一下午都没见到人。花鱼将书本收拾了起来，然后独自往食堂走去，一边吃着食堂的饭菜，一边听着学校的八卦。学校论坛上又开始选拔今年的校花校草了。今年的新生有什么长得好看的吗？有啊。但是对比起来，我还是觉得没有上两届的好看。校草应该没有悬念吧？肯定是叶雨。那不一定。今年论坛不是有一个超级帅气的老师吗？对对对，是经济学的。校花的竞争应该很激烈。毕竟今年的校花校草被选上的话，还可以参加学校的宣传片拍摄，那岂不是一战成名了？就学校的宣传片哎。想想就激动，花鱼听着隔壁桌和隔壁的隔壁的桌的对话，也是感觉到一点心意。他们学校要拍宣传片了，掏出手机，一只手吃饭，一只手刷论坛。果然，一年一度的校花校草评选大赛已经在论坛开始了。嗯，这也算是每年九月开学的固定活动了。不同于往年的是，今年的选拔大赛还有校学生会的参与和公告，这就带一点官方的味道了。说是校花校草选拔，不如说是选拔学校的宣传片拍摄人员。花鱼本身就是学生会的，他点开微信学生会内部的群，群设置了免打扰。
他忙着复习也没看。大概内容和隔壁桌女生说的差不多。学校要选几个学生参与宣传片的拍摄，要求普通话、身高、外表、英语都达标，有意者可以报名。这个选拔恰好和每年一度的校花校草评选大赛撞到了一起，于是大家干脆将两个选拔合并了起来。而论坛上被置顶的投票链接上，已经出现了好多个人名，其中不乏有一些熟人。花鱼大概看了下。宋梦夏、叶雨都在上面，然后就在稍微靠下的地方看到了他的名字和季淑韵的名字一前一后排在那里。好家伙，现在选拔什么的都不需要自己报名的了，他的名字自带属性就自动报上去了。想到这里，他又看了一眼季淑韵的名字，看来季老师也没逃过被大家自动报名这事儿。校草目前投票最多的是叶雨，校花投票最多的是宋梦夏，花鱼的名字和季淑韵一样。反而比较靠后。好在他对做校花和拍摄宣传片都没什么兴趣，看了一眼就关掉了学校的论坛。这周的后面几天，花鱼除了上课，就是备考宏观经济学。周五第一大节课又是季淑韵的课，花鱼不敢逃课，早早起床去吃早餐。他觉得他以后应该是无缘逃课了，毕竟季淑韵可能不认识别的同学，但是还能不认识他吗？第十六章，我们三永远不可能三角恋。等他们几人到教室的时候，着实被吓了一跳。教室里乌泱泱的全是人头，从第一排到最后一排，差不多全部坐满了。何小文甚至又退出去看了一眼教室号，嘀咕：“没错呀，这节课是这个教室啊。”花鱼看了一眼教室的人，大多数都是女生，那看来应该都是看季淑韵的了。这个社会果然是颜值社会呀，连京大的女同学都不能免俗。找了一圈，四个人才找到一排座位坐下。上课铃声响的时候，季淑韵踩着点进教室，花鱼便听到了身边别的系的同学的讨论声。讲桌上的季淑韵似乎也被这个人满为患的教室给吓了一跳，不过她没表现出来，而是拿出手中的花名册，上课了。我们先点一下名，周博文到，花鱼到，好了，点名结束，下面开始上课。季淑韵将点名册收了起来，花鱼觉得他好像被针对了，女生的第六感告诉他，季淑韵应该只是想点他一个人的名字，不好表现的太刻意，所以点了个人铺垫了一下。刘宇宁将脑袋凑到花鱼侧面，花花，为什么每一个经济学的老师都喜欢点你的名？花鱼无奈摊手，谁知道呢？可能是我名字比较特别吧。不得不说，上课中的季淑韵是严谨认真的。配上他上课就会戴的眼镜，整个人像是一个移动的人形荷尔蒙。花鱼甚至可以听到别的系的同学在窃窃私语讨论着季淑韵，一个叶雨，一个季淑韵，他必须得离这两个人远远的才行。一大节课结束，季淑韵又好脾气的给围在讲桌前面的同学讲题。啧啧，花鱼第一次知道。他的同学们竟然这么勤奋，以前可是下课铃声一响就飞奔出去了。早上的三四节没课，花鱼就又去宿舍补了个眠。吃饭时间，他和何小文去二食堂点菜，两个人刚坐下，就看见叶雨往他们这桌坐了下来，然后就见他动作熟练的夹花鱼点的鱼香肉丝往嘴巴里面送。何小文还是第一次这么近距离接触叶雨，拼命给对面的花鱼打眼色。花花，什么情况？花鱼，他哪知道这个小子抽了什么风，要吃自己去买。不许吃我的！就在叶雨吃的香的时候，花鱼把鱼香肉丝的盘子拉到了自己面前。何小文在一旁尴尬出声：“那要不我再去点一份？”校草坐旁边，他还是有压力的。说完就急匆匆跑了。等何小文一走，叶雨才开口：“爸妈知道吗？”花鱼摇头：“他们在国外，我也没来得及说。再者，他本身也觉得季淑韵成了他老师这件事怪怪的。”叶雨将自己的菜放在花鱼面前，他不说的话，你也别说，反正一年后你俩就要离婚。太多人知道了不好。花鱼点点头，他虽然不怎么在乎别人的眼光，但是也不想成为别人茶余饭后的谈资。何小文很快就回来了，除了鱼香肉丝外，还拿回来了糖醋小排、粉蒸肉。然后人坐在花鱼的旁边，却将饭菜推到对面叶雨面前。叶校草，你多吃点，谢谢。何小文一会儿看看这个，一会儿看看那个。总觉得两个人之间有非同寻常的关系。可叶校草，你和我们花花认识？叶雨抬头看了一眼花鱼，嗯，认识。这下子何小文就激动了，有戏呀、啊！叶大校草这是要追他们花花的节奏啊！只不过还没等他问出口，就见到一抹身影坐到了叶雨的旁边。三个人同时望过去，啊，豁，是季教授啊！何小文第一个反应过来，季老师，你也来吃饭啊？季淑韵炒了三个菜，加上他们之前的，就看见他们的桌子上满满当当放满了一整个桌子，嗯。这个食堂的饭菜很不错。在他说完这句话后，空气就莫名的凝固了下来。何小文用手肘顶了一下花鱼，咋回事？怎么看见老师都不带打招呼的？花鱼心里叹息了一声，只能抬头微笑。季老师好，叶雨是别的专业的，尤其是心里现在正拧巴着呢。但是没办法，也是不情不愿打声招呼。小餐桌的气氛无比的诡异，何小文总觉得他误闯了什么不得了的地方。难不成季老师也想追他们花花？这。对面也太狗血了，不可能，这绝对不可能。四个人各怀心思，各吃各的。好不容易，花鱼跟何小文吃完，正打算走的时候，季淑韵突然开口：“花鱼，下午有时间的话，来我办公室一趟。”啊，好。花鱼手心紧了紧。等两个人走后，叶雨才侧头看向季淑韵：“季老师。”
，以后花鱼还请您多担待。季书韵手上的动作没有停，肯定的，她是我太太，不是真的。季书韵好笑的看着他，结婚证都有了。怎么不是真的？叶雨眉头紧蹙，难不成你真的想捆绑花鱼一辈子？也未尝不可。如果有一天花鱼不喜欢这段婚姻了，希望季老师可以放手，我会尽我所能补偿您。将嘴巴里面的饭菜咽下去，季书韵直面叶雨，补偿我金钱。我知道已经在外面创业，但是你的那点资本对我来说只是毛毛雨。放心吧，我还做不到勉强一个小女生。别想太多，小舅子。也不知道是不是这句小舅子刺激到了叶雨的神经。只见他快速将饭扒拉完，然后拿着空盘子就走了。季书韵转头看了一眼他快步走出的背影，呵了一声，外冷内热的小屁孩。另一边，何小文挽着花鱼的手臂往宿舍走去，一边走一边八卦：“花花，你和叶雨还有季老师，你们是不是三角恋？”花鱼被他的话雷得不行，揉了揉眉心：“我们三永远不可能是三角恋，那你们三谁恋谁？”第十七章，明天来我家补课。花鱼停下脚步，一脸认真地看着他：“有没有一种可能？”谁也没练，何小文一脸不可置信。那他俩干嘛跟你一起吃饭？这个问题，花语有点不知道怎么回答，挠了挠头。其实吧，叶雨是我小学同学，真的。嗯，下一秒他就被何小文搂住胳膊。好花花，那你能不能把他微信推给我？花语就知道会是这个情况，还好没说他是他亲弟弟。我虽然和他是小学同学，但我和他不太熟，不是舍不得把叶雨微信给舍友。而是觉得这种行为不太尊重叶雨，况且他和叶雨说好的，在学校互不认识，互不干涉。不过他上次好像干涉了，不让他和宋梦夏在一起来着。这一干涉，十年功德没了。何小文满脸遗憾，太可惜了。不过现在很多情侣都是参加小学同学聚会或者中学同学聚会后在一起的。你俩有没有那种可能？花鱼拍了一下他的手，就算地球毁灭，我和他也绝无可能。那你和季老师呢？花鱼一愣，这个怎么回答？季老师是个好老师，半晌。花鱼说了这一句，而何小文已经成功进行了自我攻略。也对，你和季教授怎么可能啊？他都说有太太了。虽然我也认为这是季老师随口说的。花鱼对此不置可否，想这么多干嘛？走，回宿舍睡觉去。中午躺在宿舍的床上，花鱼想着季书韵的人气，决定这一年一定要捂好自己的马甲。太吓人了，也不知道他下午喊自己去办公室是因为什么事。午睡起来，花鱼抹上防晒，才慢悠悠地往老师办公室走去。扣扣，请进。里面传来季书韵的声音。花鱼推开门进去，然后发现偌大的办公室只有他一个人在，乖乖地站在季书韵办公桌的旁边。花鱼开口：“季老师，您找我什么事啊？”季书韵看着好学生模样的花鱼，用手指了指对面的凳子，先坐。花鱼老实就坐，将手头的东西改完，季书韵这才抬头看对面的小姑娘，又乖又甜，即便没有笑，稍微抿一下嘴，就能看到两个小小的梨窝，掩住自己的内心的喜爱。季书韵眉头故意轻皱，花鱼，咱们京大的卷子分数是 70% 的卷面分加 30% 的平时分，这个你知道吧？花鱼点头，知道。季书韵点头，那你知道你上学期的平时分是多少吗？花鱼老师摇头，按照曾老头的严。严格程度，想来也不会高到哪里去。我看了你上学期期末考试的卷子，其实原本可以及格的，但是因为平时分比较低，所以综合分数就比较低。这次补考的话，你卷面分要考上75分才能及格。如果说别的科目，那考75对于他根本不在话下。但是宏观经济学的话，虽然他跟着论坛的大神复习了半个月，觉得自己已经会很多了，但是还是不能百分百保证可以考上75分。于是花语很狗腿的笑了。季老师，你也知道的。如果我补考还不过的话，是会影响我毕业的。我知道，所以你这个周末来我家补课。花鱼愣住，周末，嗯，明天不就是周六了吗？你早上就过来。花鱼的内心是抗拒的。季老师，要不我还是自己复习吧。明天早上想吃什么早餐？季老师，要不我先自己看书，然后遇到不懂的再向您请教。你还是在我眼皮子底下复习比较好。花鱼投降，那行吧，辛苦季老师了，不客气。我们关系特殊，我理应对你负责。花鱼的内心简直有一万头草泥马奔腾而过。他能不能不要他这么负责呀？这件事情，花鱼商量好之后，季书韵拉开办公抽屉，从里面掏出一个大礼盒，推到了花鱼的面前。季老师，这是给我的吗？嗯。男人的声音带着笑意。我爸妈知道我们结婚了，但是他们在国外打理产业，所以托朋友给你带了新婚礼物。花鱼顿时觉得受之有愧。那个，我俩是假结婚，我收伯父伯母的礼物是不是不太好？季书韵的眼睛眯了眯。假结婚，我的意思是。我们现在虽然结婚了，但是一年后不是要离婚的吗？以后的事情以后再说。至少现在你是我太太，打开看看你喜不喜欢。花鱼咽了咽口水，豪门公婆的礼物里面该不会都是钻石吧？嗨嗨，虽然他不贪图对方的钱财，但是有点好奇是真的。打开礼盒，居然和他想的大差不差，硕大的粉钻戒指、钻石手链、钻石项链，还有一整台翡翠的首饰，看起来就非常昂贵。戒指是我帮你选的，目测了你的手指大小。你看看能不能戴？花鱼吓得连忙将礼盒盖了起来。季老师，这太贵重了，我承受不起。都是一家人，我的就是你的，你的还是你的。嗨嗨，花鱼被他这句“我的就是你的
，你的还是你的，惊呆了。没想到季书韵还是个网上冲浪选手。季老师，我抱着礼盒回去，我宿舍也没地方放。况且，万一丢了的话怎么办？季书韵确实没想到这一点，思考了几秒钟才开口：“你把你要带的拿出来，然后剩余的我帮你保管。”花鱼连忙将礼盒推到季书韵的面前：“我没什么想带的，季老师，这些都你保管吧。”小姑娘的神情满是疏离和客气，季书韵有点无力。但是自己选的小姑娘能有什么办法呢？季书韵干脆直接打开礼盒，从里面拿出那条满是钻石的手链，手伸过来。花鱼动了动嘴唇，最终屈服在对方的威力之下。不敢再说反驳的话，乖乖的将手伸了过去，带着温热体温的手指绕过他的手腕，然后将手链上面的锁扣上。花鱼只觉得整个手腕痒痒的，全是他手指的温度。细细的带钻手链戴在他细白的手腕上，衬得他愈发好看。季书韵看了看，也觉得很是满意。明天早上我去你宿舍楼下接你。好的，季老师。第十八章。要不要老公抱？第二天早上，原本爱睡懒觉的花鱼在早上五点多就醒了，看了一下微信，没有季书韵的信息，打算再睡会儿，却怎么都睡不着。这种感觉就像是每次周末过后的周一早上闹铃一响，想到很快就要去上学，内心就无比沉重。造孽呀！睡不着，他就干脆起床，将要复习的资料装进背包。刘宇宁从床帘后面探出脑袋：“花花，今天是周六，你起这么早干嘛？”花鱼心虚：“我不是下周二要不考吗？我打算早点去图书馆复习，好吧？”那你加油！说完，刘宇宁又进入了梦乡。花鱼将准备工作做得差不多的时候，微信就收到了季书韵的短信：“起床了，我在宿舍楼下，生怕一会儿同学起床了，看到季书韵来接他这件事。”花鱼在收到短信的下一秒，就戴上口罩，立马背着包出去了。季书韵在楼下没两分钟，就看见小姑娘从电梯出来，还戴着夸张的口罩，甚至还戴着一顶鸭舌帽。季老师。快走！一会儿同学们会看到的。要是被别人看到他和季书韵在一起，那他可真是跳进黄河都洗不清了。季书韵哪会不明白他的心思？不过他也不想小姑娘在读书期间有太多困扰。闻言没说话，牵着小姑娘的手，准备往停车场走去。花鱼的手心被大掌包住，浑身的神经好像都聚集在了手上。不过他现在也没心思关注这个，只希望没人认识他们。一路平安来到停车场，花鱼立马打开车门上车，随后将帽子和口罩拿开，用手扇了扇风，热死我了。季书韵声音有着笑意，就这么害怕？花鱼看了他一眼，那肯定啊，季老师，要是被别人知道我跟你手拉手，那肯定我要被别人的唾沫淹死，认为你包养我，而我是被你包养的那个女大学生。你可以告诉别人你是我太太，那怎么可以？我们以后还是要离婚的，到时候离婚了，肯定沦为别人的谈资。花鱼不止一次说过离婚的事，仿佛认定了他们一年后必定会离婚这件事。知道现在改变不了小姑娘的想法，季书韵伸出手揉了揉她的脑袋瓜，别胡思乱想。凡事都有我，因为睡得晚，起来的又早。花鱼在他平稳的开车技术中没忍住睡着了。等他被车里的冷风吹醒的时候，发现车子已经停在了地下车库，而他身上盖着季书韵的外套。醒了，用手搓一下脸，别感冒了。花鱼还迷糊着呢，闻言很听话的搓了一下脸。季书韵被他的样子可爱到，见他懒洋洋的不愿意起来，身子靠近副驾驶，要不要我抱？花鱼被吓得顿时瞌睡全无，一下子就清醒了。不用。不用等他跟着季书韵来到他家的时候，才真正见识了啥叫有钱人。偌大的花园，蓝色的游泳池，像是城堡一样的房子。不得不说，有钱真好。录一下你的指纹。旁边传来季书韵的声音。花语眨巴一下眼睛。我的，嗯，万一我明天没时间去接你，你可以自己过来。哦，好的。花语猛猛地伸出食指，将自己的指纹录了进去。怎么回事？他怎么觉得事情有点偏离轨道了？本以为这么大的房子会有阿姨什么的，但是走进去才发现。这么大的房子，平时好像只有季书韵一个人住，像是看出他的疑惑。季书韵在一边开口：“我从小就习惯一个人住，家里的卫生偶尔会请钟点工。”花鱼有些拘谨的坐在沙发上喝着热牛奶，然后就看见季书韵很娴熟的围上了围裙，去厨房做早餐。这个男人不仅绝色，还居家。这么一想，有他做老公，好像还是自己占了便宜。早餐做的很快，有三明治、煎蛋。水果还有粥，季书韵一边给三明治抹果酱，一边看向旁边的人。昨晚回来比较晚，没来得及去采购。明天你想吃什么，告诉我。花鱼连忙摆手，不用，季老师，我觉得你做的这些就很美味，是吗？季书韵眼神缱绻看着他，喜欢的话，要不考虑住这里，我天天给你做。嗨嗨，花鱼又被呛到了，牛奶推到了花鱼面前，慢点吃。花鱼喝着牛奶腹诽，这都怪谁呀？这个男人为什么总是要突然撩拨他一下？他总觉得自己就像是砧板的肉，害怕季书韵再说出什么话。花鱼快速将早餐吃完。季老师，我吃饱了，我们开始复习吧。书房在二楼，两面墙都是书架，一直到顶。花鱼抬头看着满满当当的书，不由感叹：季老师。这些书你都看过吗？嗯，怪不得他这么厉害，因为之前跟着论坛的大神学习了的大概，花鱼现在复习起来就轻松多了。两个人一边做题一边分析，时间就过得很快。午饭仍然是季书韵做的。
花鱼吃好饭后，非常自觉地想要去洗碗，被对方拒绝。他只能坐在客厅的沙发上，一边吃着葡萄，一边打着哈欠。五点多起床什么的，实在是太困了。等季淑韵将厨房收拾好出来，就看见小姑娘已经窝在沙发上睡着了。熟睡的小姑娘安安静静的，长长的睫毛如同一把小刷子，在下眼睑处有着小小的阴影，小而翘的鼻尖，下面是菱形的嘴唇。她的小姑娘。真好看，将她公主抱起来。季淑韵看着近在咫尺的人，没忍住低头在她额头上亲了一下。花鱼醒过来的时候已经傍晚了，她看了一眼卧室，有点懵。她不是在补课吗？然后干啥了？好像是睡着了。所以这是季淑韵的卧室吗？被子上面还有季淑韵身上特有的淡淡的薄荷香。花鱼穿上拖鞋，刚想开门，门把手就被外面拧开。醒了，季老师，我早上起得太早。不小心睡着了，嗯，本来下午要给你复习的，现在时间不够了，你今晚就睡在这里吧，我晚上再给你复习。第十九章，一直和我在一起，哈，晚上住在这里还要复习，他觉得他怎么再读高三的感觉。花鱼下意识拒绝，季老师。这样会不会太麻烦您了？不会，今年的补考题目比期末考试卷还要难一个档次。根据早上我给你复习的进度，你想要考75分还有点困难。季淑韵瞎说起来，脸不红心不跳。花鱼见他认真的模样，内心在咆哮：给我透露点题目会怎样？人在屋檐下，不得不低头。将情绪酝酿好，花鱼换上乖巧笑脸。季老师，要不您给我画一个重点？晚上给你划。花鱼深吸一口气，磨人。为了自己的补考分数，最终不得不屈服在季淑韵的淫威之下。见小姑娘敢怒不敢言的样子，季淑韵心情甚至有点好。走吧，去吃晚餐。再一次坐上阿斯顿马丁的花鱼，有一种英勇负义的悲壮感。季淑韵带着他来到城郊的一个小饭馆里面，因为时间还早，小饭馆里面只有他们两个人。小韵来了呀！老板看见了旁边的花鱼，又看向季淑韵，女朋友。季淑韵自然牵过花鱼的手。是我太太。花鱼脸微红，比起她的偷偷摸摸，她似乎从来不避讳这段关系，而是大大方方介绍。几个月不见，没想到你都结婚了。老板笑呵呵的开玩笑。季淑韵偏过头向花鱼解释，这里的老板是退伍军人，以前在部队食堂的，退伍后就在这边开了这个小饭馆，味道很不错。花鱼了然。老板好，你好，想吃什么随便点。今天你们打八折，谢谢老板。两个人点了三菜一汤，正如季淑韵所说，这边的饭菜味道确实很好。花鱼将肚子吃的滚圆，打了一个饱嗝。已经是九月的天气，晚上有一点微风。季淑韵帮花鱼系上安全带，走吧，带你去买一点生活用品。花鱼本来以为只是买一下今晚简单的洗漱用品，但是结账的时候看着这满满一大筐的东西，有点咂舌。他只是住一晚罢了，好像也不需要这么隆重吧。但是身旁的男人却不这么认为，看看还缺什么，一并买了。季老师。够了，等两个人回到家，已经是晚上八点多了。花鱼看着这一堆生活用品，忍不住开口：“季老师，我住哪个房间？”季淑韵正从袋子里面拿出粉色的拖鞋，摆在他的脚边，就住我旁边那间吧。等花鱼将房间收拾好，已经是九点多了。他打开房门，然后走向隔壁的书房。季老师，现在要开始复习了吗？季淑韵正在电脑上不知道在写什么东西，闻言转头看了他一眼，嗓音中带着笑意：“今天太晚了，早点睡觉，明早再复习。”哦，好的。于是乎，他又很老实的回了客房。程大自行躺在床上后，花鱼总觉得哪里怪怪的。不对呀，既然晚上不复习，那他住这里干嘛？为什么他会有一种跳进了季淑韵坑里的错觉？隔壁书房，季淑韵开了一个多小时的视频会议，开完后看了一眼手表，已经晚上十点多了。一想到他的小姑娘就睡在他的隔壁，他的嘴角忍不住弯起，总得想办法让小姑娘打消离婚这个念头才对。隔壁客房的花鱼正在和老爸老妈打视频，只见叶母正在沙滩上悠闲地晒着日光浴，喝着橙汁。小花。最近钱够不够用？够用。他的漫画出版了，成绩还行，所以他现在还有小十几万的存款。叶母敏感的发现，闺女不是他的宿舍，开口问：“小花，你不在宿舍吗？今天我住在我同学家里啊。这样啊，爸妈还有一段时间就回国，到时候直接去金市区看你们。”好的。叶母像是突然想起什么似的。对了，小花。你和淑韵联系过没？花鱼可不敢说，他现在就住在季淑韵的房子里面，含糊其辞道：“没什么联系，我要睡了，妈妈晚安。”说完就掐断了视频。他分明什么都没干，怎么就这么心虚呢？扣扣扣！门外响起敲门声，花鱼直接钻进被窝，装作已经睡着的样子。扣扣！门外的人又敲了两下，发现没人应答后，干脆直接拧开门，把手进了房间。花鱼闭着眼睛，竖起耳朵，来了来了，脚步声往他这边靠近。然后定在那边不动了。季淑韵看着床上的小姑娘，颤动的睫毛意味着她在装睡。她坐在床边，就这么盯着她看。花鱼虽然闭着眼睛，但是总感觉有一道强烈的视线落在她脸上。装睡也是很累的，既要控制呼吸平缓，又要控制自己的表情。五分钟后，不行，有点装不下去了。花鱼装作从睡梦中醒来的样子，睁开眼睛。季老师，您怎么来了？本来是问问你要不要吃夜宵，但是发现你睡着了。花鱼干脆坐了起来。季老师，您今天一天肯定很累了，你也早点休息吧。
这就是变相的感人了。季书韵伸手揉了揉他的发顶，要不要起来吃点东西？花语脑袋摇得跟拨浪鼓似的。不用了，谢谢季老师。见对方还是没有离开的迹象，花语试探性问：“季老师，你有什么话想和我说的吗？”我在想，我太太怎么这么怕我？难不成是我长得凶神恶煞？花鱼一愣，心想：“你绝对是个大帅比，只是他有点不自在而已。”季老师，您肯定是误会我了，我对您只有崇拜和感激。哦，季淑韵的语气带着一点戏谑，对自己老公可不需要什么感激。这个男人整天把老公挂在嘴边，花鱼觉得心又被勾了起来。幸亏他长得帅，不然就是油腻男了。一个帅的不行的男的，跟你有了法律婚姻，还表现得这么暧昧，怎能让他不多想？没等他说话，季淑韵已经换上认真的神色。花鱼在有没有考虑过？一直和我在一起，季老师，您的意思是？我的意思是，没有什么一年后离婚的说法，我们可以一直在一起。花鱼脸爆红，这是季淑韵在对他表白吗？第二十章，同居一晚，花鱼的心不受控制的砰砰跳了起来。虽然面前的男人帅得惊天动地，而且还是个好，但是他并不是恋爱脑，而且一辈子这个词太遥远了。花鱼斟酌了一下，才开口：季老师，我非常感激您能帮我度过这一年。但是我没谈过恋爱，不明白喜欢一个人是什么感觉。万一我们俩后面遇到自己喜欢的人呢？这一番话说的言辞恳切，虽然听起来好像是拒绝，但季淑韵却反而有一点安慰。这种感觉就像是自家的小姑娘不傻的感觉。我比你大六岁，你还没经历过的事情，我大部分都经历过，我都可以给你建议。我性格情绪稳定，收入不错，长得也尚可，所以花鱼，你可以好好考虑一下。不急，我们还有一年时间呢。季淑韵说完就站起身，将她房间的空调温度打成二十六摄氏度，早点休息。明天我做好早饭，喊你起床。等关门声响起，花鱼紧绷的身子才突然放松下来。呼，他趴在床上，脑海里是刚刚季淑韵说的话。然后他开始自问：问题一，花鱼，你活了这么多年，遇到过比季淑韵还帅的男人吗？答案一，无。问题二，花鱼，你遇到过比他更有钱的吗？答案二，没有。问题三，花鱼，你还遇到过别的方面比他优秀的男生吗？答案三，这个得好好想想。都说日久见人心。他对季淑韵其实也不是很了解，但季淑韵到底是多想不开呀，要和他这种三无人员在一起一辈子。结论以后再说。花鱼不会在一个暂时没有答案的问题上想很久，反正还有靠近一年的时间慢慢想。困意来袭，他沉沉睡了过去。第二天早上，花鱼是被香醒的，楼下的香味通过空气直接飘进他的屋子。花鱼睁开眼，已经是早上七点多了，他竟然没有认床，也没有失眠，睡得贼拉香。料想到季淑韵肯定是在下面准备早餐，他也立马起床洗漱，然后套着新买的睡衣就下楼去了。抛开老师这个身份，其实他也挺好相处的。花鱼到楼下的时候，季淑韵正在烤面包，醒了，准备吃早餐。餐桌上已经大大小小摆了七八份不同种类的食物。花鱼很自觉地倒了两杯牛奶，一杯放在季淑韵的面前。季淑韵吃饭很安静，连碗筷碰撞的声音都没有。花鱼一边吃着煎蛋，在学校论坛上冲浪，然后扑哧一声笑出来。看到什么了？这么好笑！花鱼忍不住将手机屏幕对着季淑韵，季老师，你看，你因为长相太出众，都进入京大校草的候选名单了。季淑韵看向面前的手机，论坛上因为他和叶雨谁低，这是辩论了开来。他有些无奈，摇头。看来大学生的作业还是太少了。花鱼吓得将手缩回，惊恐地看着他，季老师，您不会要布置作业吧？不会。花鱼顿时放下心来，那就好。对了，季老师，您是曾老师的学生吗？嗯，我读博的时候跟着他。大部分时间都在写论文，花语了然，怪不得这么帅气的人，他们以前都没发现，原来是专业搞学术。吃过早餐，花语非常自觉地起身刷碗，遭拒。于是他坐在沙发上，听着厨房隐隐约约刷碗的声音，觉得自己好像赚到了。要说花语跟着论坛大神没白学，早上的补课时间，季淑韵每次说的重点。他都能答得上来。完了，收到对方赞许的目光。上学期期末考，你如果是现在这个程度，那上学期都可以拿奖学金了。奖学金，季老师，你看过我别的科目的分数？季淑韵丝毫没有避讳。嗯，看过。好吧，花鱼对此不置可否。临近午饭，季淑韵接了一个电话，似乎是有别的事要去忙。于是花鱼解脱了。季老师，您不用送我回学校，我自己打车回去就好。季淑韵已经拿起了车钥匙，走吧。这个小区不好打车，花鱼墨也对，这种神豪级的小区，大概出租车司机也想不到还会有他这种穷比出现。乖乖坐上季淑韵的车，花鱼偏过脑袋看向方向盘那只骨节分明的手，然后一不小心就看到了他手上的戒指。季淑韵见他看得认真，忍不住开口：“这个跟我妈妈送你的那套。”是同一个系列。花鱼看了看自己的手链，又看了看他的戒指，莫名有一种类似爱情的微妙气氛在车中流淌，连忙开口避免尴尬：“是吗？那还挺好看的。”季淑韵轻笑出声：“怎么没见你戴那条项链？”花鱼反应过来，他说的是领证的那天送他的那条戒指项链，那个太贵重了，我担心在学校丢了。季淑韵偏过头看向副驾驶，小姑娘的耳垂都有点粉红，在阳光下粉透粉透的，又垂眸看了一下他手腕上面的手链，嗯。
，虽然戴的不是戒指，但好歹和他是同一系列的。想要让小姑娘放下防备，还急不得。车子开到学校，季淑韵还非要送他回宿舍。花若小。雨只能和他保持五十公分的距离，快步往学校宿舍走去。然而，莫非定律告诉你，你越怕什么就越来什么。走到学校的广场处，花鱼就眼尖的看到三个舍友从对面过来。他一个机灵，又往旁边走了二十厘米。待三个舍友快到面前的时候，装作偶遇季淑韵的样子。季老师，中午好！没想到您周末也在学校。季淑韵猛了一下，然后抬头，语气带着无奈：“嗯，有些教材落在办公室了，过来拿一下。”好的。那季老师再见。说完这句话，花鱼就如释负重的快步小跑至三个舍友旁边。无忧他们听到了花鱼的声音，也看到了前面的季淑韵，纷纷与他打招呼。等季淑韵走远，无忧一把抓住花鱼：“花花，你昨晚去哪儿了？”花鱼神情平淡：“我一个远房表姐来京市发展，我去那个表姐家了。”无忧盯着他看了半天，然后泄气，料想你这种铁树也开不了花。而关于花鱼手腕上的钻石手链，大家都看到了，但是没人询问。小女生嘛。谁还没点亮晶晶的小视频了？第二十一章，晕倒。周二早上八点，宏观经济学补考，花鱼对这次补考还是很有信心的，所以对比于别的同学，又是带书又是带复习资料的，他只带了必要的文具。后背被戳了一下，花鱼回头，是同班的一名男生，脸上带着不好意思。花鱼，你复习了吗？能不能一会儿给我借鉴一下？虽然和这名同学不熟，但是借鉴这种事嘛，大家都应该互帮互助。于是他很爽快地点了点头。考试前两分钟，季淑韵带着卷子走进教室。看了一眼教室的众学生，说了一下考场纪律，就开始下发卷子。花鱼拿到卷子，先是大概看了一下，发现 90% 的题型他都复习过，顿时心安，开始提笔做了起来，快速将选择题做完。想到后面的难兄难弟，他将答题卡放在了桌角处，便于后方的兄弟借鉴，然后自己继续做计算题。题型全部复习过，所以他做起来游刃有余。做到最后一道大题的时候，花鱼伸了个懒腰。就在伸完懒腰那一瞬间，突然眼前阵阵发黑，花鱼的冷汗在一瞬间全冒了出来。喘不过气，有一种濒临死亡的感觉。短短一秒钟，无数个念头在花鱼脑海里闪过。什么情况？心梗吗？这是？还是说那个魔咒提前到了？他用手撑住凳子，想呼救，却发现自己连声音都发不出来。这种濒死感太真实了。花鱼只能抬头，费力看向讲桌上面的季淑韵。在他彻底失去意识之前，他恍惚间感觉季淑韵抬头看了他。花鱼是在校医务室醒来的。醒来的时候。手上还挂着点滴，他脑袋昏昏沉沉的，回想了几秒钟，才想起来他是在考场晕倒了。醒了，头顶上方出现季淑韵的脸，看这个表情，好像他心情不怎么好。花鱼虽然不知道他为什么不愉快，但是还是狗腿的笑了起来。季老师，谢谢您送我来医务室。季淑韵见他没心没肺的样子，深吸一口气，拼命告诉自己，自己媳妇不能发火。花鱼，你知道你怎么了吗？花鱼摇头。季淑韵神色认真，你低血糖犯了。你知道你有低血糖吗？花鱼摇头，随即又点头。他平时坐久了起身，或者从床上猛地起身，确实有时候会有一两秒的眩晕，只不过他没当回事。像今天这种濒死感，还是第一次。回想今天的经历，他仍然心有余悸。你今天是不是没吃早饭？嗯，今天起来晚了，想着补考，没来得及去吃早饭。季淑韵觉得他必须趁这次机会，给他把这件事的严重性说清楚。天知道，当他抱着他一边狂奔到医务室，一边打120的时候，他有多么害怕。低血糖发作的时候。轻者眩晕，重者就像你今天这样休克昏迷，甚至会死亡。所以以后你每天必须吃早饭，随身要携带糖果和巧克力。顿了顿，他继续开口：“你今天是在教室晕倒，你有没有想过，如果你是在马路上晕倒，或者是在你开车的时候发作，那后果会怎样？”花鱼也被吓得够呛。季老师，以后我一定注意。此刻医务室这里只有他们两个人。花鱼说完就观察着季淑韵的表情，只见她眉头紧皱，看了他半晌，我不放心。这样吧，你直接搬我那里住，我必须盯着你吃早饭才能放心。花鱼都被吓得结巴了，搬搬去你那。对，吞了吞口水，花鱼勉强露出笑脸。季老师，那样我的舍友会怀疑的，是你的命重要，还是别人的想法重要？花鱼伸出两根手指头，季老师，我发誓，我以后一定好好吃早餐，绝对不会再次发生今天的事。季淑韵早就猜到他会拒绝，将他的手拉下来。语气不容智慧，我相信你这一次，但是如果有下次，你就必须搬去我那里。花鱼狂点头，反正没有下次了。回过神来，他就想到他的补考。季老师，那我的考试，放心，能及格，呼那就好。而早上补考教室发生的事，已经像是长了翅膀一样传播了出去，大家都在讨论。季老师在考试中途抱着一位昏迷的女生狂奔出去，什么情况？有人知道吗？这个女生我认识。是经济学的花鱼，很漂亮那个。他怎么了吗？有没有人说说来龙去脉？叶雨本来在上课，听见同学的讨论。
，转头看向身后的女生：“你们刚刚说的什么？”女同学将手机的图片点开，放在叶雨面前。经济学的学生说：“这个女生补考途中晕过去了，被季老师抱出去的。”叶雨看了一眼图片，顾不上还在上课，急忙跑了出去。这边花鱼为了逃避季淑韵的死亡视线，干脆闭起眼睛假寐了起来，内心暗暗祈祷季淑韵赶紧离开。他在这边盯着她看，他真的睡不着啊！话说季淑韵这么闲的吗？砰！医务室的门被打开，声音之大，完全可以想象出那个开门的人是多么的火急火燎。花鱼这下子没法假寐了，睁开一只眼，就看见叶雨已经在他旁边。怎么回事？你怎么了？问这话的时候，虽然好像是问的花鱼，但是叶雨的视线却转向了季淑韵。季淑韵收到小舅子的视线，直接开口：“没吃早饭，低血糖晕倒了。”话刚落音。就感觉到旁边的叶雨松了一口气，他都没机会说话，就看见这个不对付的弟弟皱眉看着他。花鱼这么大的人了，自己能不能注意点？回头爸妈又说我没照顾好你，毕竟理亏。花鱼小声辩解，我也不是故意的呀，我哪知道会犯低血糖。叶雨没接他的话，转过身看向季淑韵，给季老师添麻烦了，这边我看着就可以，就不耽误您的时间了。第二十二章。马甲掉了一个，花鱼敏感的感觉，两个人有那么一点点战火，在空气中噼里啪啦。虽然他不懂叶雨为什么看季淑韵不顺眼，但此时此刻，他又闭上了眼睛，准备装死，耳朵却竖了起来，听着这两个人的动静。相比于叶雨的直接，季淑韵就显得平和多了。平淡出生，这都是我应该做的。一语双关，空气宁静了几秒钟，然后花鱼听见了解救他的声音：“花花花花，你怎么了？”这时，伴随着何小文的声音，随即而来的是宿舍的另外三个人破门而入。季季老师好，季老师好，季老师好。季淑韵点头：“嗯，既然你同学来了，我就先去忙了，麻烦帮花鱼盯一下点滴。”好的。季老师，待季淑韵走后，三个女生面对旁边的叶雨，有点手足无措。谁能想到叶大校草也在这里？要说季淑韵在这里，他们也不觉得奇怪，毕竟季淑韵是他们的老师，而花鱼又是在他监考的考场上晕倒的。但是叶大校草为什么会在这里？三个人疑惑的眼神看向花鱼，花鱼紧闭双眼。以前他和叶雨在不同的两个校区，互不干涉。自从大二下学期搬到同一个校区后，碰到的机会也多了，尤其是这学期，叶雨在确认花鱼没什么大碍后。也准备走人，既然没什么问题，我就先走了。有事再给我打电话。花鱼装死中，等夜雨的脚步声走远，花鱼才睁开眼睛，然后迎面对上三双审视的眼睛，说：“你和夜雨是不是暗度陈仓了？坦白从宽，抗拒从严。你们是什么时候开始的？具体发展到什么地步了？”花鱼一阵头疼，索性坐了起来。这么瞒下去也不是个事儿，毕竟距离正式毕业还有两整年。清了清嗓子，花鱼面对三个人。表情严肃，我本来打算低调度过大学四年的，但是现在有些误会，所以我决定对你们说实话。就在其他三个人以为花鱼要说出他和叶雨的爱情史的时候，坐在床上的人冒出一句：“其实叶雨是我弟弟。”无忧，什么弟弟？表弟？花鱼不是同父同母的龙凤胎弟弟。三个人的面部表情差点没控制住。几秒后惊呼出声：“你们是龙凤胎？”“对呀。”花鱼点头。之前不在一个校区，基本上碰不到，所以也没打算说。所以你们是一个随父姓，一个随母姓。花鱼点头。你上次不是说他是你小学同学吗？花鱼点头。是小学同学没错呀。刘宇宁拍了拍自己的脸，太魔幻了。怪不得我总觉得我们花花和叶大校草有夫妻相，原来竟是亲姐弟。花花，我现在做你弟媳还来得及不？说话的是何小文。花鱼比了一个加油的姿势，我看好你。消化完这个事实，三个人又想到别的一件事，表情就微妙了起来。所以之前我们说宋梦夏要拿下叶校草的时候，花花你作何想法？花鱼摊手，他拿不下，就叶雨那个狗脾气。他再了解不过了，其余三个人莫名爽了起来，笑死我了！我很想知道宋梦夏如果有一天知道叶雨是花花弟弟的时候，他是什么表情。对对对，叶校草是花花弟弟这件事，咱还是不要声张，哈哈哈！花花，你有个校草弟弟，你竟然瞒了我们两年，我就静等宋梦夏三个月之内拿下叶雨，哈哈哈！花鱼看了一眼已经疯魔状的舍友，继续躺下。如果有一天他们知道季淑韵是她老公。啊不不不，这个马甲绝对不能掉了。当代的大学生太令人害怕了。说完葡萄糖，花鱼就回了宿舍。而在他没关注的地方，这一届的校花校草大赛已经在论坛上炸开了锅。校草的投票第一依然是叶雨，季淑韵竟然排在第二。但是由于季淑韵只是经济学的老师，别的专业的很多同学尚且不认识他，所以他的票数依然落后叶雨一大截。校花的第一名是宋梦夏，但是第二名花鱼紧随其后。对于自己成为校花假想敌这件事，花鱼是无奈的。据说是因为有人看见花鱼和叶雨某。肩并肩一起在学校散步，而叶大校草神情温柔，嘴角含笑。于是大家猜测这两人有非比寻常的关系。于是花鱼莫名其妙就成为了宋校花的假想情敌。比如说现在，宋梦夏最近吃不好睡不好，时刻盯着那个投票榜。眼见花鱼的票数和他越来越接近。
他有点烦躁。哎，夏夏，听说花鱼今天在考场上晕倒了。宋梦夏的注意力被转移，真的。舍友便家将学校论坛上面季淑韵公主抱花鱼的照片展现在宋梦夏面前，你看。是那个很帅的季老师抱他去的医务室。照片上的季淑韵停留在狂奔的姿势，细看的话，额头上面都是细密的汗珠。宋梦夏心里不是滋味，虽然他对这个季淑韵没什么感觉，但是看见他抱花鱼，心里还是有些不舒服。店家继续翻着照片，然后拍了拍宋梦夏的手背。夏夏，你看，叶校草也去医务室了。照片上的叶雨应该是正从医务室出来，眉头紧锁，脸上透露着担心。宋梦夏捏了捏拳头，小狐狸精。长得倒是一副清纯样，背地里可会哄男人了。嘻嘻，夏夏，你别担心，男人啊都会被那种白莲花一时迷惑，但是让他们争取白莲花进门，他们可是万万不愿意的，玩玩罢了。听到舍友这么说，宋梦夏心里稍微好受了一些，但是一想到叶雨对自己冷冰冰的态度，就气不打一处来。那个叶雨也太不知好歹了一些，他都主动示好了，他竟然一点面子都不给。但是大话已经说在了前头，要是叶雨一直没女朋友就罢了，万一他眼瞎和那个花鱼在一起，这让他的面子往哪儿放？第二十三章。季老师，我们这样太危险了。周三的上午没课，花雨晚上打开《还珠格格》看得津津有味，等困的眼睛都睁不开的时候，已经凌晨一点多了。第二天早上七点，手机在床头震动，花雨迷迷糊糊接起电话，声音软糯：“喂，起床吃早饭。”电话那头传来熟悉的低磁音。花雨拿开手机看了一眼，上面的“季老师”三个字尤为明显。他的瞌睡醒了一半，又担心舍友听到，将手盖住手机，然后整个人缩进被子里面，小声道：“季老师。”我今天早上没课，前台词，他要睡懒觉，你忘了昨天答应我的啦？昨天花鱼回想了一下，好像是和他保证要每天吃早饭来着。如果做不到的话，记得记得，季老师，我现在就起床吃早饭。花鱼躲在被窝里面，连忙保证。电话那头的人似乎对这个回答很满意，语气都温柔了不少。那下来吧，我在广场这边等你。挂完电话，花鱼认命的闭着眼睛穿衣服。刷牙洗脸，还好季淑韵是在学校的广场上等他，而不是像上次那样在他宿舍楼下。等他小跑至广场的时候，已经气喘吁吁。季老师，我们走吧，在学校多留一分钟，就多一分危险。今天季淑韵没有开那辆骚包的阿斯顿马丁，而是换了一辆普通的奔驰。花鱼没忍住自己的好奇心，季老师，您怎么换车了？为人师表，应做个好的表率，不能为外物所迷恋。花鱼非常狗腿的接话，季老师。您是我们的榜样。季淑韵开车来到一家港式茶餐厅，点了两份云吞面，还有两碟点心。花鱼一边吸溜着面条，一边和季淑韵分享论坛上面的校花校草选拔大赛。季老师，您会参加学校宣传片的拍摄吗？季淑韵不答反问：“你希望我去吗？”这哪是他希不希望的？当然，季老师你这么帅，肯定是我校宣传片一大亮点。嗯，是吗？季淑韵眼尾上挑，目光灼灼地看着他。季太太也觉得我帅。嗨嗨，此时此刻的花鱼方才明白什么叫做搬起石头砸自己的脚。面对季淑韵的目光，他只能硬着头皮接话。不仅是我，我们大家都觉得你很帅。四是因为他的话，对面的人心情很好，一向清俊的脸都柔和了许多。季太太也觉得我帅的话，要不要考虑一下我之前的建议？什么建议？花鱼正在往嘴巴里面塞着水晶包，一时间没反应过来。考虑和我在一起。花鱼将水晶包吞下去，有点不敢直视他的眼睛。那个季老师，我还需要好好想想。嗯。好吃过早餐，两个人正准备走的时候，季老师早，季老师早，花鱼吓得差点跳起来，情急之下将脑袋埋在了季淑韵的怀里。早，季淑韵一边回应着别人的打招呼，一边用手盖住花鱼的后脑勺。几位同学见这个状况，有点讪讪。季老师，这是你女朋友吗？是我太太，我太太比较害羞。那季老师，我们先走了。季老师再见，再见。这边花鱼一直保持这个姿势，夏天衣服穿得少，他还能清楚地听到季淑韵胸膛里面的心跳声。就这么保持这个姿势好几分钟，他偷偷露出一只眼睛，确定刚才的同学已经走远，才将脑袋抬起来，然后就对上一脸揶揄的季淑韵。花鱼老脸一红，季老师。我觉得我们这样太危险了。此话一出，就见季淑韵认同般的点头。就在他以为季淑韵要放弃和他一起吃早餐的念头后，他冷不丁来了一句：“看来下次要带你去远一点的地方吃早餐了。”花鱼泪目，这是远一点就能解决得了的问题吗？当天晚上，花鱼逛学校论坛，就看见有一名同学发了匿名帖子：“惊爆！今早上我和同学去香宜路的茶餐厅吃饭，偶遇了经济学的季老师和他太太，可惜没有看见他的太太长什么样子。”季老师全程将他太太搂在怀里，呜呜。太好磕了！帖子的下面还配了一张偷拍的侧面照。一 l 所有季老师真的结婚了。四 l 一看季教授就是特别宠他太太的。八 l 好奇怪的，师娘躲什么呀？被同学看见就大大方方打招呼就可以了呀。十一 l 或许是社恐呢。三十一 l 季老师好帅呀，不知道谁这么有福气可以嫁给他。花鱼躺在宿舍的床上，看着那张照片，有一种被暴露的羞耻感。
，今天穿的那件裙子，他决定一会儿就塞进行李箱，再也不拿出来穿了。往后的几天，只要是上午没课或者是周末，花鱼雷打不动，被季淑韵喊醒，然后被带着去吃早饭，这就导致了到了后面不需要季淑韵打电话给他，他都能在早上七点左右准时醒来。生物钟。果然是一个神奇的东西。这天，花鱼正在宿舍，突然接到叶母的电话。电话那头的叶母语气充满着开心：“小花，你今天在学校吗？我跟你爸爸已经在京师的机场了，这就准备去你学校。在的吗？那就好，那你跟你弟弟说一声，我们到的时候正好是晚上，我们一起出来吃饭。”好，挂完电话，花鱼就将此事告诉了叶雨，然后就陷入了无限的纠结中。那他要不要告诉季淑韵呢？说实话，经过一段时间的相处。虽说没有夫妻之时，但是好歹还是有一些革命情谊的。如果不告诉他的话，他会不会生气？但是爸妈都还不知道季淑韵是他老师这件事，反复纠结了一阵子，他决定还是发个信息问问季淑韵。花鱼，季老师，我爸妈一会儿要过来，但是他们现在还不知道你是我老师，你要和他们见面吗？等待回复的过程有点煎熬，他也不知道希望收到对方见面还是不见面的答案。第二十四章，一家人。没等来对方的短信，花鱼直接接到了季淑韵的电话。喂。季老师，电话那头的人似乎在走路。花鱼在电话中还能隐约听到那边的脚步声。在宿舍吗？现在在的。收拾收拾下来吧。我刚给爸妈打过电话了，让他们在机场稍等一会儿。我现在出发去接他们。啊，好的，我这就下来，以最快的速度换好衣服下楼。季淑韵已经在宿舍不远处等着了。季老师，我把我弟弟喊上。花鱼一边系安全带一边说：“已经喊过了，他在校门口。”花鱼发现所要做的所有事情。季淑韵已经都做完了，这种感觉好像还不错。等夜雨上了车，三个人就出发去机场。花父和叶母在机场等待的时候，两个人不由回想刚才季淑韵那个电话。花父，宝宝，刚才淑韵是说带着小花小叶一起来接我们是吧？叶母，是啊。花父，他怎么会和小花小叶在一起？小花小叶不是在学校吗？叶母，一会儿等他们到了。问问不就知道了？花父也对，京大距离机场差不多二十分钟的车程。花父叶母看着迎面走过来的三个人，心里突然冒出一个念头：他们家的孩子可都真好看啊！季淑韵上前接过二老手中的行李，爸妈久等了，被女婿这么喊，二老有点愣神，随即立马反应过来：没有，没有，倒是辛苦你跑一趟，不辛苦，我就在京市，我已经订好了餐厅。花语有点好奇，他是怎么做到在这么短的时间内？安排这么多事的叶雨，从上车开始就没说过话。此刻从季淑韵手中拿走一半的行李，率先走在前面。餐厅定在了五星级酒店，包厢内，季淑韵给叶母倒上饮料，又给花父倒上酒。爸妈和小鱼结婚后，我还未正式登门拜访过，这一次正好给了我弥补的机会。叶曼青本来就喜欢这么便宜女婿，眼下听他这么说，笑得见眼不见缝。哪有，淑韵，你能帮我们家忙？我们已经感激不尽了。对对，不过淑韵。你怎么会也在京市？花父在一旁接话。季淑韵看了一眼花鱼，待我研究生的导师生病了，所以我暂代他的课程，暂时会在京大教书。教书，淑韵，你的意思是，你现在是小花小叶的老师？一想到女婿是女儿和儿子的老师，叶母的内心出现三个字：刺激呀！我是教经济学的，所以暂时是小鱼的老师。花父终于回过神来，看看自家女儿，又看了看这个便宜女婿，这感情好啊。这样，小花在学校，我们也放心了。整顿饭下来，季淑韵和二老相处非常自然。花父叶母就别说了，在季淑韵的夸夸之下，笑得比姐弟俩考上大学还开心。花父喝了一点小酒，话就开始多了起来，将花鱼从小到大的事情都说了个遍。花鱼坐在他老爹对面，恨不得找个地缝钻下去。而季淑韵一边饶有兴致地听着，一边揶揄地看着他。花鱼闭了闭眼。算了，也不差再丢人这一会儿了，干脆化悲愤为食欲，大快朵颐了起来。中途，季淑运去卫生间，旁边的叶雨也随之出去。等两个人不在，叶母才看向花鱼，眼神中带着一丝责怪：“你这孩子，淑运成了你的老师，你怎么不说？你们也没问啊？”叶母在他脑袋上敲了一下：“我还不知道你啊！要不是我们今天来，你这是打算一直瞒着我们？”花鱼没有反驳，毕竟他就是这么想的。叶母经过今天和季淑运的接触，对这个女婿是越看越满意，忍不住开始给自己的女儿洗脑。小花，以前我跟你爸呢，就是想着舒韵是帮了我们的大忙。现在我们觉得舒韵这个孩子真的不错，或许你可以重新考虑一下这段婚姻。我知道了。见女儿回应，叶母也就没有多说。自己的女儿从小就有自己的判断和主意，做父母的只能提点一下，并不能帮她做决定。男卫生间的洗漱台，一般电视剧里面两位主人公总是会在这个地方发生火花。叶雨侧头看了一眼季淑韵，季老师。我有点不懂您现在对我家的意思，哪里不明白？叶雨本不是一个拐弯抹角的人，干脆打开天窗说亮话。季老师，您可以说是我们家的恩人，但是感情这事不是报恩。我不希望您道德绑架我姐姐或者我父母。我说过我会尽我所能弥补您，或许我现在的能力还不足够，但是我相信有一天我一定可以。花鱼这么笨，很有可能因为报恩而将自己的一辈子搭进去。而这位季教授似乎和他家的关系不仅是帮忙这么简单了。季淑韵认真听完叶雨的话。
，神色认真。叶雨，你认为我关心花鱼，或者是亲近你的家人，是为了道德绑架花鱼吗？我并不想这么认为，但是您的所作所为，我不是很能理解。如果只是帮一年的忙，怎需要这样尽心尽力？你猜的没错，我不仅是要这一年，我要的是一辈子。季老师，感情的事不能勉强。我承认您对我们家有恩。但还是不希望您勉强花鱼。季书韵抽过一旁的纸巾，擦干净手，缓了几秒才开口：“我不会勉强他，所以你可以认为我现在的行为是在追求他，让他愿意和我在一起。”叶雨一愣，他没想到是这个答案，但同时有松了一口气的感觉。两个人一前一后回到包厢，神色自若，看不出一丝异常。一家人吃过饭，季书韵已经安排了这个酒店的套房，而叶雨说自己还有事，拒绝和花鱼一起回学校。自顾自走了，花父不胜酒力，饭局过后就有点晕乎乎的，被叶母一边嫌弃一边搀扶着回了酒店。于是，一下子就剩下季书韵和花语两个人。第二十五章，我很早以前就认识你，季老师，咱们现在回学校吗？要不要叫一个代驾？季书韵刚才也小酌了几杯，但面上不显。花语，陪我走走吧。说完这句话，季书韵就向花语伸出了手，对方看着近在咫尺的手，修长干净，指节轻弯，无声的对他做出邀请。花语内心不断进行自我攻略，又不是没牵过。只不过是牵了手嘛，将手放进他宽大的掌心，随即就被他握紧。花鱼甚至可以感觉得到他手上的骨节。两个人沿着城市的马路慢慢走着，晚上有微风吹过，吹过身边的人，花鱼能闻到空气中淡淡的酒的气味，但是他竟然不觉得难闻。花鱼，你相信命吗？季书韵突然出声，花鱼冷不丁愣了一下，他是不信命的，但是他结婚这件事狠狠打了他的脸，似乎是没想等他的回答。旁边的人自顾自地说：“其实我很早就认识你了。”这下子，花鱼是真的愣住了，停下脚步，诧异的抬头看向他。啊，什么时候？季书韵顺着他的脚步停下，居高临下看着他，低低的笑着。在你大一的时候，我读研究生的时候，那天早上，我跟着导师去听讲座，在学校的广场看见你在练双截棍。小知识：研究生并非专指硕士，研究生分硕士研究生和博士研究生，本文出现的。研究生是指男主读博士研究生时间。花鱼的脑袋迅速运转起来。大一刚开学的时候，被学校里面各种各样的社团迷乱了眼。最终，他除了竞选进学生会之外，还进了一个双截棍的社团。那会儿觉得会双截棍实在是太酷了，于是每天清晨都跑去学校的广场上面练习。没想到被季书韵看见了，似乎是想到什么好笑的事情。季书韵的胸腔里面满是笑意。那会儿我站在那里一直看着你，但是你好笨，一直打到自己的身上。我就在想，这个小姑娘太笨了。花鱼愤愤地看着她，这难不成是你娶我的原因吗？季书瑜用手捏了捏他的脸，对呀、啊，我想着娶回家一定很有趣。明知道这话是逗他的，花鱼还是拍掉了他的手。那你当时的导师是曾教授吗？嗯，后来机缘巧合，他还带你们班的经济学。花鱼后知后觉想起之前在医院，曾教授和他说的话，睁大眼睛，你该不会是对曾教授说过什么吧？季书韵的声音充满着揶揄，说过喜欢你。算吗？花鱼脸上发烫，想起之前曾教授老喜欢点他名这回事，他恍然大悟。所以是因为你，曾教授才这么喜欢点我的名的吗？季书韵摸了摸鼻子，或许吧。花鱼突然觉得，好像之前在他不知情的情况下，发生了许许多多的事情。如果按照季书韵的说法，他很早就喜欢他的话，而他的出生日期正好又是他所需要的，不能再想下去了。花鱼晃了晃脑袋。怎么回事？他刚才脑海里面冒出来的词，竟然是天作之合。手重新被握紧，季书韵牵着他往回走。走吧，该回去了。等重新走回酒店停车场的时候，花鱼突然想起来，他们还没叫代驾，于是开车这个重任就落在了花鱼身上。算起来，这还是他拿到驾照后第一次开车。还好这款奔驰年纪又大又低调，还是个手动挡的，倒是和他驾校学的车辆的结构相似。季书韵不知道是不是过于太相信他的开车技术了，竟然已经在副驾驶闭上眼睛假寐。那我靠会儿。头有点疼，花鱼整个人坐得笔直，就差没贴在方向盘上了。车子里面的轻音乐也完全没心思听，整个人的心思都在前面的路况上面。今世不管什么时候，马路上面都有源源不断的车辆和行人，大家都赶着回家。花鱼稍稍不注意，就有一辆小车打算插进他们车子的前面，这怎么能行？中华人民共和国的女人永不认输。花鱼想到此，一脚油门踩了下去，紧紧跟上前面那辆车。副驾驶本来假寐的季书韵不知从什么时候已经睁开了眼睛，花鱼快速转头看了他一眼：“季老师，您要是累了就睡吧，我可以的。”季书韵咳了一声：“我有点害怕。”花鱼，谢谢，感觉有被侮辱到。回水榭兰亭要经过高架桥，偏偏今天高架桥的入口上坡处发生了车祸，花鱼将车停在了上坡处，脚紧紧踩着刹车，生怕脚下一松。车子就往后滑下去了，花鱼神经紧绷到了极点，停留了差不多十来分钟。前面的车缓缓往前开了一段路，轮到他了。花鱼松开脚刹，还没来得及踩油门，车子就滑下去一点，吓得他赶紧又把刹车踩住，车窗被敲开。车门外面站着一个大哥，看见花鱼先是一愣。
，本来怒气冲冲的脸瞬间就柔和了下来。妹妹，你这后溜的我害怕呀！你要不行的，我帮你开成布。花鱼被说的尴尬，硬着头皮笑道：“不用，等前面的车再开上去一点，我就开走。”那行吧。车外的大哥挠了挠头，那不行的话，我先找两块砖头垫在你后轮下面，你看成不？不，不用了吧。车外的大哥似乎觉得这个主意甚好，急匆匆就去找石头了。花鱼连忙拉好手刹，打开车门下车，就见那位大哥已经从旁边的花坛里面拿了两块石头，麻溜的放在了他的后轮胎下面。妹妹，你看，这样就不怕你下滑了。花鱼，谢谢。又一次被侮辱到。等花鱼重新上车，就看见季淑韵在副驾驶一脸戏谑的看着他。你不许说话。花鱼先开口，嗯。好，花鱼脸有些红。前面的车已经开出去一段距离了。花鱼深吸一口气，回忆了一下考驾照的时候的流程，然后一气呵成，车子缓缓开了出去。季老师，我成功了。季书韵在他的脑袋上面揉了揉，嗯，我们家花鱼真棒。第二十六章。那样我就不能保佑你了。到水榭兰亭的时候，已经是晚上十点多。花鱼停在地下车库，看向副驾驶的季书韵：“季老师，我不会倒车。”季书韵神情看上去泱泱的，用手指了一下前面的空地：“就随便停一下就行，反正都是我家。”花鱼，好的，有被你炫到。将车子停好，下了车。花鱼本来想说那他回学校了，然后猛地想到这个点，就算现在出发，赶到学校也要十一点多。宿舍大楼的门都关了。季书韵不知道他在想什么，直接牵过他的手往电梯口走去。花鱼莫名的觉得对方的手掌心很烫。到了客厅，季书韵一改反常的坐在沙发上。季老师，我去烧点热水喝。花鱼说完就跑进了厨房间。等热水烧好，花鱼泡了一杯蜂蜜茶端出来。他记得今天季书韵和他老爸喝了不少酒，不同的是，老爸几乎神志不清。但是季书韵依然和往常一样。季老师，我泡了蜂蜜水，据说对解酒有点作用。花鱼说完，就等着季书韵的反应。然而沙发上面的人一动不动，整个脑袋靠在沙发后座，似乎是睡着了。季老师，季老师，花鱼靠近，伸出手在他眼前挥了挥，别调皮。挥在空中的手被季书韵抓住，花鱼伸出另外一只手，用手背碰一下他的额头，滚烫滚烫的。季老师。你发烧了，季淑韵的眼睛仍然紧闭。嗯，没事，我休息会儿就好。花鱼抽出自己的手，你怎么行？季老师，你家有没有退烧药？不对，你喝酒了不能吃药。说完这句，他像是想到些什么。季老师，你是不是发烧很久了？你怎么发烧还喝酒呢？也没等来季淑韵的回答，花鱼急忙去拿毛巾，将湿毛巾敷在季淑韵的额头。花鱼还顺便找来枕头。季老师，要不您现在先躺在沙发上吧？季淑韵睁开眼，你怎么一会儿你？一会儿您的，没等他反应过来，就被他一把扯过去，趴在了他身上。花鱼只觉得身子底下的那具身体滚烫的，而自己的脸也是滚烫的，像是要燃烧起来一样。眼前的气氛暧昧的他，甚至都不敢挣扎着起身。花鱼，在花鱼以后对我不许说您，知道了吗？知道了，季老师。嗯，乖。季淑玉用掌心摸了一下他后脑勺，然后重新闭上眼睛睡觉。男人的呼吸声很快变得均匀。花鱼因为离得近。还能闻到他身上的酒味，他肯定是早就不舒服了，一直强撑着吃完这顿饭，还喝了酒。不知为何，花鱼的内心突然变得涩涩的，所以他真的很用心对待他的家人，是吧？轻手轻脚的从季淑韵的身上起来，花鱼拿过他额头上面的毛巾，重新换了水凝干。据说喝酒的人容易口渴，更何况他还发着烧。花鱼细细的看着这个睡颜，果然嘴唇已经开始翘起了皮。他又急忙用棉签蘸蜂蜜水，一点点湿润他的嘴唇。就这么一直忙着换毛巾，忙着用棉签润他的唇，花鱼最终累得坐在地板上，头趴在沙发上就睡着了。深夜，季淑韵晕晕沉沉的醒来，将额头上面的毛巾拿了下来。嗓子干疼干疼的，撑着身子坐了起来，就看见趴在沙发上面睡着了的花鱼，还有他旁边的蜂蜜水。他的家在这一刻终于不再是他一个人了。将花鱼横抱起，视线看到一旁早就凉掉的蜂蜜水，最终还是腾出一只手，端起杯子一饮而尽。好甜！抱着花鱼到了二楼，季淑韵用脚轻轻踢开旁边的客房，刚想开灯，不知道为何，他又鬼使神差的将小姑娘抱进了他自己的卧室。今天他是病人，可以任性一下。将小姑娘的鞋袜脱掉，放进被窝。季淑韵坐在床头，就这么怔怔地看着他，看了半晌，俯身在他额头亲了一下。花鱼是被浴室的水声吵醒的，揉了揉有些酸痛的脖子，环视了一下四周，嗯，这个灰色风格是季淑韵的卧室，浴室里面依然是哗啦啦的水声。然后花鱼就听着水声停了。接着是吹风机的声音，随后就见到穿着浴袍的季淑韵从浴室走了出来。醒了，花鱼抬头，刚出浴的男人头发还是半干的状态，比起平时的清俊模样多了一分不羁。浴袍的领子敞开，露出分明的锁骨，最下面是修长有力的小腿。花鱼咽了咽口水，内心出现了第一次见到季淑韵的那声感叹：角色呀！正在发神的时候，额头就被弹了一个脑泵，看傻了。花鱼收回目光，有些不自在。我刚刚。只是在想事情哦，是不是在想我？可哪有？我在想
：“季老师，你现在还发烧吗？其实季书韵的身体一直都很不错。”今天下午有点不舒服，然后因为二老的到来，撑着身子陪着二老吃了顿饭。本以为没啥事，哪知道就开始发烧了，好多了，多谢季太太的照顾。花鱼觉得他在这里完全占不到话语权，掀开被子下床。季老师，既然你这边没什么问题了，我就回客房睡了。刚想走，手臂就被季书韵禁锢住，随后一个旋转，等他再次站定，已经在季书韵的怀里。花鱼的额头被他的下巴抵住，然后低词又带着撒娇的声音在头顶响起：“不要，我又生病，还喝了酒，万一半夜发高烧。”呕吐物呛住了怎么办？那样可就没人保佑你了。这个时候的季书韵无比庆幸，还好自己还有保佑他这个重要作用，要不然小姑娘肯定早就跑了。花鱼的脸贴在他的胸膛，随着他说话，能感受到他胸腔的震动，震地他酥酥麻麻的。季书韵说完，将他松开一点，然后看向他的眼神缱绻又温柔。今天就睡在这里，好不好？这个虽然是一个疑问句，但是花鱼觉得好像是一个引导句。花鱼的耳垂都在发烫，就这样点了点头。好，随后又被搂紧。他听到季书韵从喉咙里发出笑声，回过神来的花鱼整个脸道都是通红的。没事没事，他只是担心这个保命符发生什么意外，绝对不是因为那传说中的爱情。作者的话，感谢已经阅读到这边，还在支持本文的小可爱读者，你们喜欢看，我就有无限动力，愿大家报复报美。第二十七章。出远门，花鱼整个人被季书韵搂在怀里，他甚至觉得他的后背都能感受到他的心跳。或许这只是他自己的心跳。这个在法律上是他丈夫的人，似乎正在一步一步侵入他的生活，甚至现在已经发展到同床共枕的革命友情了。花鱼借换姿势的理由，悄悄离他远了一些。今天照顾季书韵也有点疲惫，没过多久就沉沉睡去。清晨。季书韵是被冻醒的，睁眼一看，半床被子被花鱼裹在身上，半床被子被他夹在了双腿中间。他无奈扯了一下，没扯得动。墙上的时钟已经指向了五点半，他干脆起身洗漱。靠近七点，季书韵将花鱼叫醒，今天要陪岳父岳母吃早餐，还要送他们去机场。花鱼不知怎地，今天跟睡不够似的，前往酒店的路上还是昏昏欲睡。花父和岳母已经在酒店的餐厅吃早餐了，见到他俩一起过来。岳母刚想说些什么，旁边的季书韵就已经开口解释：“昨天吃完饭突然发烧，多亏了花鱼照顾我。发烧。”岳母丝毫没有顾虑，直接上手摸上了季书韵的额头。那现在怎么样了？有没有去医院？已经没事了，睡一觉好多了。岳母又絮絮叨叨叮嘱了一大堆，话里话外已经把季书韵当成了自己的孩子。季书韵静静地听着，时不时附和几句，俨然一出母慈子,子孝的场面。花鱼都觉得他自己是多余的了。早餐依然是在酒店吃的。吃饭途中，叶母突然想到自家儿子小花、小叶呢。花鱼慢吞吞吃着自己手中的面包片，不知道我和他在学校也极少碰到，可能在忙吧。他们专业课比较多。这样啊，那行吧。叶母也不再纠结，反正对于儿子，他一直是放养状态。吃过早餐，将二老送去了机场，花鱼就率先回了学校。毕竟今天下午还有课。三天后，论坛的学校宣传片投票，美元校花投票出了结果，花鱼和去年一样，仍是第二。第一还是宋梦夏，哇哇，气死了！今年的宋梦夏怎么又是第一？何小文在宿舍愤愤道：“哎，谁让人家好看呢？而且还主动给同学们买水、拉投票。”无忧对此很是不屑，切，花钱买来的投票有什么稀奇的？还得看我们花花，一分心思都没花，轻轻松松就是第二。而且和第一只差了几十票。面对舍友们的惋惜，他倒是对第一、第二没什么感觉。要不是他不用报名，就在投票榜上，甚至他压根不想参与这个投票。第二天，花鱼被辅导员喊去办公室，辅导员已经身怀六甲，挺着大肚子，笑着看向花鱼。花鱼，论坛上面的那个投票，想必你也知道。我们经济学呢，只有你一个学生入选了。虽说这个投票并非是官方的，但是毕竟也是大部分学生的意愿。你看，你愿不愿意参加学校宣传片的拍摄呢？当然，如果你有自己的顾虑，不愿意参加。也是不勉强的。我们系会再推荐别的学生去。花鱼早就有了心理准备，既然已经到了这个位置，能为母校拍宣传片，他还是很乐意的。我愿意的，老师。辅导员笑得更温柔了。那就好，咱们经济学的季教授也会跟你一起去。到时候有什么事情，你就找他好了。季教授也去。对呀，辅导员摸了摸肚子，我这快到预产期也快到了，马上就要休产假了，所以下个月开始，你们的辅导员也暂时换成季教授。花鱼一时间接收了这么多消息。有点反应不过来，恰好这个时候办公室的门打开，季书韵从外面进来。潘婷见到他，朝他挥手：“季老师，这个就是我们系要去拍摄宣传片的学生，叫花鱼，也在你的班上。”季书韵走过来：“我知道，是我的学生，你们认识就好。这次拍宣传片还要去外地，自己的系的学生交给你，我就放心了。”季书韵虽然年纪轻，但是不管是做事还是做人，都是极其靠谱。季书韵闻言点头：“放心吧。”我会照顾好他的。花鱼对上季书韵含笑中带着点粗狭的眸子，耳朵又不自觉地红了起来。完了完了，从什么时候开始，他面对季书韵竟然开始脸红了？金大这次的宣传片声势浩大，而且打算是以春夏秋冬作为主题拍摄。考虑到现在的天气
，总不能真的再等个小半年拍摄，所以学校做了一个决定，其他三个季节先放放，先去遥远的冰城去拍冬季的部分。这次过去拍摄的学生，男女各十位，因为季淑韵也在当中的缘故，所以她自然而然成了这个队伍中的带队人员，并且要负责学生们的安全。花鱼背着他那个出门不离身的小包包，然后拉着一个小行李箱下了飞机，众人走向学校派来的大巴车，一群人都显得尤为兴奋。刚才在飞机上不能大肆讨论，现在坐上大巴车就开始放飞自我了。听说冰城一年四季都有雪，是不是呀？被问的女生正好是宋梦夏，她声音轻柔，目光有意无意地看了一眼人群中的夜雨。我爸爸以前会带我去冰城滑雪，那边非常美，但是这个季节气温很低，大家要注意保暖。梦夏，你是不是去过很多地方啊？问出生的是一个男生。宋梦夏拢了拢耳边的头发，状态羞涩，还好啦。因为我家比较喜欢旅游的原因，花鱼拖着行李箱跟在女生队伍的后面，对于别人的讨论不太关心。到了大巴车处，男生都很自觉地帮着女生将行李拿上去。花鱼臂力惊人，一手拿着包包，一手拎着行李箱，显得游刃有余。刚想把行李箱放上去，手上一空，就见季淑韵已经单手拿过他的行李箱。毕竟这么多同学看着呢，谢谢季老师，不客气，快先上去找位置坐吧。季淑韵要负责学生们的安全。所以殿后花鱼点点头，上了大巴车。第二十八章和宋梦夏的正面交锋。大巴车上已经坐了一部分的同学，大家似乎很快就从二十名校友中选中了与自己志同道合的，然后坐在一起。花鱼大致扫了一圈，一眼就看到了低着头、戴着耳机、靠窗户而坐的夜雨。大概不知道是不是他那副生人勿近的样子吓坏了别人，反正也没人坐他旁边。花鱼一乐，拎着包就往他旁边一坐，顺带还用膝盖撞了他一下。过去点，夜雨抬头看了他一眼。扯了下嘴角，然后往里面挪了一点。季淑韵是最后一个上车的，上车后清点了一下人数，看了一眼花鱼，然后自顾自坐在了第一排。宋梦夏坐在花鱼前面一排的位置上，他一直盯着夜雨的座位，本以为没人会来坐他旁边，没想到花鱼这个不要脸的。深吸了几口气，宋梦夏回头，夜雨还是老样子，头靠在窗户上假寐。花鱼横着手机正在看综艺，脸上扬着明媚的笑意。花鱼。没想到你也是夜校草的小迷妹啊！宋梦夏皮笑肉不笑，这话一说，整个车厢的注意力都被吸引了过来。毕竟宋大校花放言说要三个月之内拿下校草这事，大家都知道。二女争议难，有精彩不看白不看。花语冷不丁被这么一说，暂停了手机里面的综艺，看向前面的宋梦夏，脸上扬起茶里茶气的笑容。你这个也自用的好，看来你也喜欢。宋梦夏从鼻子里面哼了一声，我可不像某些人藏着掖着。我喜欢就是喜欢，我承认，不像某些人说着不喜欢，做的事情却表里不一。叶雨已经睁开了眼睛，看了眼旁边的花鱼，又看了眼有些熟悉但又想不起来名字的宋梦夏，有些头疼。下一秒，花鱼对着宋梦夏笑得一脸无害。宋校花，我说我把他当兄弟处，你信不？宋梦夏简直是被他的不要脸给惊呆了。偏偏旁边的叶雨仿佛是关己一样，也没有反驳花鱼的话。气急之下，他也开始口不择言起来。最近网上流行一个词，叫做“汉子婊”。特指某些女生以兄弟的名义，然后没边界感的和男生混在一起，也不顾别人有没有女朋友。这汉子表指谁？大家都心知肚明。周围的同学纷纷转过头去，一副我们都没听到的样子。宋梦夏本来以为花鱼会生气，没想到花鱼这个不要脸的，竟然一脸委屈看向叶雨，眼神湿哒哒的，然后开口：“老弟，他骂我。”叶雨揉了揉眉心，口气中全是无奈。花鱼她是我姐姐，这是实话。但是此时此刻，没人信。什么姐姐弟弟的？我呸！这跟所谓的她只是我的妹妹有什么区别？花鱼这个汉子婊，宋梦夏都快要气死了，顾不上在叶雨面前的形象，直接开始对着叶雨开口：“叶雨，这种绿茶你都分不出来吗？喂喂喂，宋大校花，你说话注意一点，你再不分青红皂白的对我人身攻击，我可就要开骂了呀！我骂人可不好听。”再说了，我什么样关你什么事啊？你要是家里没镜子，你就多喝点水，这样就有尿了。没等夜雨开口，旁边的花鱼已经开口了，一脸的凶神恶煞，哪有刚才对着夜雨的委屈样子？他可是王者一口气骂哭五个小学生的存在。你宋梦夏那个气呀、啊，说又说不过，偏偏夜雨跟被下了蛊一样，这么明显的绿茶都分不出来。季淑韵坐在前排，照理说，学生之间的这种口角，他作为老师不该插手。毕竟都不是小学生了，但是眼看着状况有愈演愈烈的趋势，宋梦夏刚想到反驳的话，刚想讽刺花鱼，就被前面的季淑韵打断：“别在大巴车上喧哗。”看了一眼花鱼，他神色不明：“花鱼，坐到我这边来。”花鱼被季淑韵一喊，冷不丁被吓了一跳，然后就有些愤愤，他还没对够呢，还没发挥到最好呢，只能不情不愿地拿着小包包起身离开座位。宋梦夏一口气刚提上来，又被压了下去。刚才花鱼明显在侮辱他，季淑韵不批评自己的学生也就罢了。
，现在还把他喊过去了，留下自己一口气咽都咽不下去。花鱼还在想着自己的发挥，所以坐下来的时候重重的。季淑韵觉得有些好笑，要不是车上都是学生，他甚至想捏捏花鱼的脸。后面的学生叽叽喳喳讨论个不停，趁着人多，季淑韵突然侧到他耳边开口：“生气了。”花鱼气鼓鼓的看着他，然后偏过头，没有，只是气自己没来得及将对方骂哭，就被他喊了过来。还好。最后一句对人的话是他说的。如果是宋梦夏对了他，他没来得及回嘴，那他不得气死。这样子显然是口是心非。季叔郁闷笑了一声，然后不知从什么地方拿出两枚胖胖圆圆的雪媚娘，要不要尝尝？我早上买的。花鱼坐了四个多小时后的飞机，下了飞机又坐上了大巴，距离目的地还要开一个多小时，到了也不知道有没有饭吃。所以看到两枚可爱的雪媚娘，他忍不住咽了下口水。但是他现在吃。不是显得很没骨气吗？季淑韵主动给他台阶下，这个甜品不能放太久，里面的奶油是新鲜打的，我也不爱吃这个。你如果不吃的话，只能浪费掉了。花鱼别扭道：“那谢谢季老师。”然后飞快从他手上拿过雪媚娘，小口小口吃了起来，外皮软糯，奶油甜而不腻，真好吃啊！花鱼一边吃，还不忘伸出舌头舔一下嘴边的奶油。季淑韵侧过头的时候，正好看到他粉嫩的舌尖掠过嘴唇，然后又调皮的缩了回去。侯杰滚了滚，他干脆拿起手中的矿泉水喝了起来，以掩盖他内心的躁动。季老师，能不能帮我拿一下纸巾？花鱼两只手都沾了点奶油，用嘴巴示意纸巾在他的包包里。季淑韵伸手拿过他的包包，打开包包。不得不说，和平时女生包包里面放口红粉扑完全不一样。花鱼的包包里面杂七杂八，像是一个百宝袋，甚至还有一个小的计算器。季老师应该在最小面，小小的一包。花鱼小声提醒季淑韵，干脆将手伸进去掏，纸巾纸没掏到，倒是摸到了一本他异常熟悉的本本。他神色自若，继续摸着餐巾纸。最终在最下面的角落处摸到了花鱼的纸巾，将包拉上。季淑韵直接拿出纸巾，然后将他的手拉过来，细细的帮他擦着。花鱼吓得一个缩回，忍不住回头看了一眼同学们：“季老师，你疯了！”第二十九章。他们学校现在这么豪横了，季淑韵将他的手擦干净才放开，瞧着他一脸惊恐又做贼似的神情，忍不住笑了起来。花鱼低头凑近季淑韵，季老师，咱们不能这样，万一被同学们发现就完蛋了。季淑韵也靠近他，语气带着玩味，我今天才发现，原来你是这么在乎我，随身携带结婚证。花鱼反应过来，脸色爆红，他只是觉得这么危险的东西，不管放在哪都很危险，所以只能随身携带。没想到给季淑韵造成了这样的错觉，季老师。不是你想的那样，花鱼干巴巴解释。嗯，那是什么呀？季淑韵大有一种不问清楚誓不罢休的冲动。就是我觉得吧，这个东西比较重要，但是你说要它多重要吧，这也细说不上来。但是这个东西吧，你说是吧？我也没别的意思，就是觉得这个东西还是有那么点意思。但是吧，这也不是什么大事，总是有解决的办法的。你非要现在说呢，那就没啥意思了。季老师，咱们下次再讨论。季淑韵就这么怔怔看着他，等他面不改色说完。他才嗤的一声笑出来，小花鱼，没想到你还有当领导的派头，失敬失敬。这话也不知道是夸他还是损他，但是，反正好在没继续纠结结婚证这件事了。大巴车一路颠颠簸簸，刚开始同学们还在兴奋地说话，后来整个车厢都差不多安静了下来。花鱼回头看了一眼，大部分校友都靠在座位上昏昏欲睡。众所周知。困意是会传染的。花鱼打了个大大的哈欠，困了就睡会儿，还有差不多一个小时才到。季淑韵见他双眼泛红，忍不住开口。花鱼伸了个懒腰，然后闭上眼睛。那我睡会儿了，季老师你也睡会儿。这一睡，他还真的睡香了，甚至还做了一个梦，好死不死的，梦里他竟然还碰到了那个猥琐小老头。小姑娘，本神这辈子就欣赏你这种听劝的人。小老头一副孺子可教的神态，花鱼没好气的对他翻着白眼，老头。你该不会是忽悠我的吧？嘿，我还有必要忽悠你这种小丫头吗？子杰，你只要跨过去，我敢说以后你必定大富大贵，而且生双胞胎。花鱼抓住他话里的重点，双胞胎和谁？远在天边，近在眼前。说完这句，小老头就慢慢消失在天际。哎，你别走！花鱼一个机灵，醒了过来，车子一个颠簸，差点没从座位上掉下去，手臂被及时捞住。花鱼转头就看见一脸促狭的季淑韵，谢谢季老师。嗯。季叔酝酿了一下手里的纸巾，不用谢，给太太擦口水也是我应该做的。他在说什么？擦口水？花鱼后知后觉反应过来，连忙用手抹了一把嘴角，然后细目瞪圆，骗人！一瓶水递到他的手上，喝点水，快到了。接过水，听话的喝了一口，然后花鱼看向窗外，天色已经到了黄昏，四周的景色也从大城市转换为了田间路，纷纷扬扬的大雪飘落在玻璃窗上，车子里面开着暖气。大家还不觉得冷，但是已经将羽绒服军大衣拿在了手里，准备一下车就裹上。这次拍的冬季的片段是需要在大学里面拍摄的，所以学校给他们定的是一个类似于度假地的地方，有雪，有温泉。还有酒店，对于学生来说也算是变相的旅游了。车内的学生也开始躁动起来，又是坐飞机，又是坐车的
，大家都有些耐不住了。哇，你们看远处，白雪皑皑，好美呀、啊！我们晚上可以打雪仗吗？看这个天气还在下大雪呢，雪天出去容易迷路。有大胆的女生已经在后面问季老师。那我们今天晚上是自由活动吗？花语也一脸期待地看着季书韵。虽然他和季书韵有那么点法律上的关系，但是关于学校的事情，季书韵可是半点都不给他透露。季书韵被问候转头，学校为了感谢大家愿意配合宣传片的拍摄，今晚可以泡温泉，还有烤全羊。哇哇哦，季老师你太帅了！朝气蓬勃的学生总是会都这些感兴趣，不知道为什么，大家都没感谢学校，反而都在对着季书韵表达兴奋，仿佛这个单是季书韵买的。车子又开了十几分钟，终于到了目的地酒店。季书韵率先站起来，大家拿好自己的行李，将防寒衣服穿上，有序下车。花鱼乖乖地将羽绒服套在身上，车门打开的一瞬间，冷冽的寒风夹杂着雪花，就这么飘了进来。啊，替对冷空气过敏的他，很适时地打个喷嚏。季书韵伸手将他的羽绒服帽子扣上，然后不知道从哪里变出来一副鹅黄色的手套递给他，戴上。花鱼看着这副满是少女心的手套，压低声音：“季老师。”这是你特意给我准备的，嗯，他就知道小姑娘神经大条，最多也就是多带两件衣服。寒风再急，花鱼也顾不得矫情，三两下就将手套戴上。下车的时候，男生依然是很有绅士风度的，帮女生拿行李箱。一群裹着跟企鹅一样的人站在酒店前面。季书韵核实了一下人数，就走到一边打个电话，然后一个穿着正装的胖胖的酒店工作人员就小跑着出来了，一边跑还一边打开手中的伞。就当大家以为这个伞要撑在他自己头上的时候，众人就看见那个胖胖的男人将伞撑在了季书韵。的头上，然后神情要多恭敬就有多恭敬。花鱼抬头，这屋檐下也没有雪呀、啊。季书韵和那个酒店的工作人员也不知道说了些什么。大概五六分钟后，就见他手上拿了一沓房卡过来了，都是单人间。大家过来领取房卡，然后拿着身份证去前台登记。第三十章，我不吃牛肉。众人，你看看我，我看看你。单人间，这个酒店看起来就很好。他们学校现在变得这么豪横了，花鱼也是很惊喜。他以为最好的状态就是两个人住一间了。啧，他之前还在愁，这么多女生，他都没一个认识的，住在一起多尴尬呀！反应过来的众人一拥而上。季老师，咱们学校也太好了吧？就是这是五星级酒店吧？没想到我这辈子第一次住五星级酒店，竟然是托学校的福。我要赶紧发 PYQ， 秀死他们！哈哈哈,哈。季书韵做了一个安静的手势，大家将行李放在自己房间，然后就在大厅集合。晚餐有烤全羊，遵命。哇哦！夜雨单肩背着包，站在人群的最后，看了一眼这个酒店，眯了眯眼，若有所思。花鱼也拿到了他的门卡。1508号和季书雨打声招呼，他就拖着行李箱上去了。到了房间，他直接扑倒在大床上。五星级酒店的床果然很舒服啊！推开窗户，外面是一个滑雪场，远处都是一片白。没敢耽误，他稍微收拾了一下，就下楼和大部队结合。烤全羊安排在酒店后面的听兰阁，除了烤全羊，还有各种各样的饮料、烧烤。酒店的厨师正在烤肉，大家很兴奋，男生已经跃跃欲试，想要亲自上阵烧烤。看我祖传三十年的烧烤技术，五元一串啊，五元一串啊！大家看看，我这边四元一串，不带卷的呀，凭什么你卖四元，我就卷死你丫的！哈哈哈哈！花鱼寻了个盘子，然后拿了一点点心，找了角落处坐下。他忍不住环视一圈，季书韵刚刚还在的，现在竟然不见人影。这么一想也是。他一个老师和学生一起拍宣传片，本来就很勉强。要是让他和学生们打成一片，想象不出来。不同于其他人裹得像只熊，宋梦夏穿了一件长款的杏色大衣，腰部打了一个漂亮的蝴蝶结，脚上穿着一双高跟的短靴，露出纤细的小腿。这装扮，花鱼看着就冷。老寒腿的前兆啊！宋梦夏观察了一下，花鱼这次比较识相，没凑到夜雨这边来，而是坐在了角落。再看了一眼花鱼的熊样，他内心轻吃，就这种土包子，也不知道是怎么会和他一起竞选校花的。但是他又不得不承认。比起他的精致妆容，素面朝天，在那里吃蛋糕的花鱼，皮肤白净，吃甜点的好心情让他眉眼弯弯，嘴角还有两个小小的梨窝，看起来既漂亮又没攻击性。或许就是这种外表，才能让叶雨放下了防备吧。将心底类似于嫉妒的情绪压下去，宋梦夏拿了两小杯饮料，朝着叶雨走去。叶雨穿着宽大的面包服，整个人懒散地坐在一个藤椅上，两条修长的腿随意搭在前面一张小马扎上，眼睛被垂落下来的碎发忍住，正专心地玩着手机游戏。他没有去凑热闹，去弄什么烧烤。也没有和别的男生一起起哄，但是他这样的人好像本来就和烧烤扯不上关系。宋梦夏走进夜雨，对方似乎并未意识到他的靠近，或许是意识到了，但是不愿意抬头。夜雨同学，我拿了饮料。要喝吗？宋梦夏的声音故意放柔，藤椅上面的人懒懒地将腿收回来，掀开眼皮看了他一眼，有事。声音不咸不淡，没有任何情绪，但是就是感觉里面有着不耐。宋梦夏假装没听出来他的不耐，将其中的一杯饮料放在他手边，看你在这边也没吃什么东西，就顺手拿了杯饮料过来。说实话，宋梦夏心里有些不平衡，凭什么他对着花鱼就可以说说笑笑，还说花鱼是他姐
，他将一切都归咎于花鱼脸皮比较厚这上面。叶雨梅吭声，拿过那杯饮料，咬住吸管喝了起来，然后继续低头打游戏。花鱼吃完小蛋糕，看了眼他弟，然后就看见校花在他跟前。虽然吧，这个校花总是喜欢阴阳他，还在背后说过他，但好歹是个长得好看的校花呀，而且还是金大的。他怎么就瞎了眼，看上叶雨呢？耸了耸肩，他继续低头和下一个小蛋糕作战。因为有了男同学的加入，所以烧烤的效率倍增。不一会儿，各式各样的烤串陆续被端上来。烤全羊还没好，大家就有一搭没一搭的吃着烤串。男生还是比较有绅士风度，没上手拿烤串，而是都留给女生吃。花鱼和其他几个女生坐在一起，美滋滋吃着烤串，眼神还不由自主去寻找季淑韵的身影。奇怪。他去哪里了？随着烤串一盘盘端上来，男生也加入了吃烤串的行列。花鱼嘴巴里面吃着牛肉串，然后瞥到叶雨盘子里面的牛肉串，直接伸手拿了过来。这小子对牛肉过敏，牛肉多好吃啊！他可真是没有口福。这一切都被宋梦夏收入眼底。他拿着两串牛肉串坐到叶雨旁边。叶雨，我看你盘子里面的牛肉串被花鱼拿走了，这是我的，给你。我饭量小。吃两串就饱了，看吧，花鱼只会拿你的东西吃，而我愿意把我的分给你。花鱼翻了个白眼，叶雨奇怪的看了宋梦夏一眼，我不吃牛肉。花鱼在旁边一个没忍住笑了出来，宋梦夏脸涨得通红，狠狠的瞪了花鱼一眼。花鱼耸肩，那你想吃什么？我帮你去拿。宋梦夏变了变表情，还是耐着性子问。叶雨真的觉得女生是个麻烦的生物，她本来以为花鱼已经够烦了，没想到这个女人更烦，掀起眼皮看了一眼，声音淡淡，我想一个人。可以吗？宋梦夏脸色变了又变，当然可以了。说完还不忘瞪了一眼旁边的花鱼。花鱼这次可是躺着也中枪，他既没笑，也没将注意力放在他们那边。嗨，他都忍不住在学校贴个告示了，告诉大家他和叶雨是龙凤胎姐弟。但是这是吧？叶雨肯定第一个不同意。按照他的想法，就是别人的想法和他有什么关系？他为什么要因为别人的误会去特意解释？不对，其实，在车上，叶雨已经解释了，但是没人信罢了。